ونحفيد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله إمام المتقين وقاعد الور المحجلين محبوب رب المشرقين والمغربين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه وأعوانه وأتباعه وأهل بيته أجمعين إن نريد إلا لسلاها ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم رب اسرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام ها كندا دلي كندا دلي شرتم كالبيتشو كالبيتشو نادن نودوكم نريش شرتا تلا دنيا ترنو نيرستا بشا سيراري بيكار كورومبو مارات كورايشي ورير كودي كودتين فالابات بوميان إيني الكوبونا كالا لا مرمالا لا هو Ibar kiri ten priya mitra, udik kadu kaya ikai tiri kondu channal, minna minungin cerudam berlicam, polum sahikya tatamasi dedo, zindagi militi, paronko kam ane liye, zindagi militi. پروں کو کام آنے دیئے دن رات گزر گئی کاغذ کے ٹکڑے کام آنے دیئے دن رات گزر گئی کاغذ کے ٹکڑے کام آنے دیئے اب مجھے خبر ملا کیا فائدہ اتنے پیسے روپے کمانے میں کفن میں جیب نہیں قبر میں علماری نہیں موت کے فرستے رشوے لیتے ہیں بھی نہیں மாடிக பொன் தட்டிலேரி மதி மதி சூசுகிச்சி வாழும் மனுஷ்ய நின்டே மனசிலுரு சிந்த வேணம் மலக்குல் மவுதசராயிலுத்தும் ஓர்ம வேணம் ஆரடி மண்ணிலான வாசம் அன்ன பள்ளை காட்டிலான தாமசம் உத்த வருடை ஓரும் இல்லா சொந்தம் பார்ய மக்கலில் கெட்டு மோன துணிலாய் போவனம் கட்டிலேரி அந்திய யாத்ர போகனம் வன்னிடும் உன் கரல கேரு முன்னில் آرومیل کوری رول کبری نفسی نپول کاولار تمسیل اللہ ماتر مان ستان مان انگل کوئیلا اللے دو سوالی ہائی اور عمل ماتر مان دو நேடுவானான மண்ணிலோட்டம் ஒன்னும் நேடுகில்ல உடுவில் மண்ணில் மாத்ரம் 
വാരി കൂട്ടി വെച്ചിടേണ്ട വലിയ വലിയ മോഹം വേണ്ട കല്ലാക്കിന്റെ മുൻപിൽ നമ്മൾ പുൽക്കൊടി കബറ് കൊള്ളയാണെന്നോർക്ക് കാലടി വളരെ പരിശുദ്ധമായ ഇതിഹാസ തുല്യമായ ഒരു മുഹൂർത്തം മഹാനായ സാത്വികനായ സൂഫിവര്യനായ ശ്രീഹുന അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിന്റെ അനുഗ്രഹാശിസുകളിലൂടെ പ്രയാണം ആരംഭിച്ച മനോഹരമായ സ്വരാത്ത് മജലിസിന്റെ വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്വരുക്കൂട്ടപ്പെട്ട സദസ്സിലെ ഈ ബഹുമാന്യ സദസ്സിൽ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ പണ്ഡിതന്മാരെ കാരണവന്മാരെ സാധാത്യങ്ങളെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ നാട്ടുകാരെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ ഇവിടെ വരാൻ നിങ്ങളോട് സംവേദനം നടത്താൻ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ മജിരിസുല്ലിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ നിങ്ങളുമായി പരിചയം പങ്കുവെക്കാൻ തൗഫീഖ് തന്ന റബ്ബുല്ലിസയെ അഗൈതമമായ സ്തുതി കീർത്തനങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിശുദ്ധ തമ്പുരാന് വേണ്ടി സമർപ്പണം നടത്തുകയാണ് ഒരുമിച്ചുകൂടലിന്റെ ഒരു ഒരു നിർവൃതിയിലാണ് നമ്മളെല്ലാം നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് കടന്നു വന്നവർ എവിടെയൊക്കെ കടന്നു പോകാനിരിക്കുന്നവർ ഒരു പ്രയാണമാണ് ഇത് കുറഞ്ഞതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതാണ് ഇത് തുലോം പുച്ഛമാൻ ഒന്നുമല്ല ഇത് വെറും ദുനിയാവാണ് ഈ ദുനിയാവിലൂടെ നമ്മൾ പ്രയാണം നടത്തി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടിയല്ല മരിക്കുന്ന നേരത്തും കൂടിയല്ല ജനിക്കുന്ന നേരത്തും മധ്യേ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന നേരത്ത് മത്സരിക്കുന്നതെന്തിനു നാം വൃത നമ്മളാരും ഒരുമിച്ച് ജനിച്ചവരല്ല ഒരുമിച്ച് തന്നെ പിരിയാനിരിക്കുന്നവരുമല്ല ഒരുപാട് പരിവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനുണ്ട് എന്നർത്ഥം അവിടെയാണ് മാറ്റം ഏതൊരർത്ഥത്തിലുള്ള മാറ്റമാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് തീർച്ചപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്കുള്ളൊരു പ്രയാണം പോലെ അള്ളാഹുമാലിന ആദം മുതൽ പല കാലവും കഴിഞ്ഞില്ലേ അതിൽ അത്ഭുതം നോളവും നിനക്കില്ലേ ലോകം മടക്കി ഭരിച്ചിരുന്നവരല്ലേ പിടിമണ്ണ് വാരിയെറിഞ്ഞതത്ഭുതമല്ലേ മേടക്ക് പകരം മാടമാ സുബാന തനിച്ചേകനായി കിടക്കേണ്ടതാണ് അസുമാന കണ്ണിൻ്റെ കുഴിയിൽ വെള്ളവും നിറഞ്ഞില്ലേ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ പെട്ടതത്ഭുതമല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ വരുന്നുണ്ട് ദിവസം മഷറ അകത്തുള്ളതെല്ലാം അന്ന് തള്ളും മക്ബറ കബറെന്ന് കേട്ടാൽ തൽക്ഷണം ഞെട്ടേണ്ടതാ കണ്ടാലുടൻ വാ വിട്ട് നീ കരയേണ്ടതാ സീതുനുസുമാൻ കബറു കണ്ടാൽ പിന്നെ 
ബോധിക്കുന്നതായിരോ കണ്ണുകൾ ക്ഷണം തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടുത്തെ സഹാപത്തിനോടൊരു കടങ്കത പോലെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാൻ അല്ലയോ സഹാബികളെ നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ചെരുപ്പിന്റെ വാറാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരവുമായി ഏറ്റവും അടുത്തു കിടക്കുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ധരിച്ച ചെരുപ്പിന്റെ വാറിനേക്കാൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തോട് ഒട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമുണ്ട് അതേതെന്നറിയുമോ ആശങ്കാകുലരായി നോക്കി നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് പരിശുദ്ധ റസൂദിന്റെ തന്നെ മറുപടി അത് മരണമാണ് മരണമാൻ യാത്രക്കിടയിൽ മരണം മൗനത്തിനിടയിൽ മരണം ഇരുത്തത്തിനിടയിൽ മരണം സംസാരത്തിനിടയിൽ മരണം കുടിക്കുന്നതിനിടയിൽ മരണം ഉറക്കുന്നതിനിടയിൽ മരണം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ മരണം ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രീതരായ പ്രവർത്തകന്മാരെ പുത്തനത്താണിക്ക് പരിസരത്തുള്ള ഇക്ബാൽ നഗർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വിനീതനായി ഞാൻ പ്രഭാഷണ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി കടന്നു പോയത് ആ പ്രഭാഷണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് പുത്തനത്താണിയുടെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് വിമാനമാർഗം പറന്നു വരുന്ന ഒരു സഹോദരൻ സിദ്ദീഖ് എന്ന് പേരുള്ള മുപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനായ സഹോദരൻ ഈ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് വിമാനം അതുകൊണ്ട് ഷാർജയിൽ വിമാനം ഇറങ്ങി രണ്ടാമതൊരു വിമാനത്തിൽ കാലിക്കറ്റ് കരിപ്പൂരി എയർപോർട്ടിലേക്കുള്ള വിമാനം കയറുകയാൻ ഷാർജ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് ബന്ധു മിത്രാദികളോട് ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു പോയി ഞാൻ ഷാർജയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മണിക്കൂറുകൾക്കകം ഞാൻ കരിപ്പൂരിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതാൻ എന്റെ വാഹനം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം ബന്ധുക്കളെ നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ എയർപോർട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരൻ ിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് അത് കരിപ്പൂരിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിലാണ് ആകാശഗംഗയുടെ നീലിമയിലൂടെ ഗഗനവിധാന വീതികളിലൂടെ ഈ വിമാനം ആയിരം നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെയും കൊണ്ട് പ്രയാണം ചെയ്യുകയാൻ ഇരുപത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആകെ ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് വിമാനം പൊന്തിയിട്ടായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ സഹോദരന് നെഞ്ചിടത്തിലൂടെ ഒരു വേദന അത് കലശലായ വേദന വന്നു ആയുരാരോഗ്യ വിദഗ്ധന്മാര് വന്നു അടിയന്തരമായി വിമാനം നിലത്തിറക്കണം ഈ സഹോദരന്റെ അപകട നിലതരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഹൃദയ വേദനയാണ് അറ്റാക്കാണ് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് അടിയന്തരമായി അബുദാബി എയർപോർട്ടിലെ വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യുകയാൻ ഉടനെ തന്നെ ആ സഹോദരനെ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിനീതനായ ഞാൻ ഇക്ബാൽ നഗറിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന സദസ്സിൽ ആ സഹോദരൻ ഉണ്ടാകേണ്ട സഹോദരനാൻ അന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരായ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു ഒരു മിടിപ്പ് മാത്രമാണ് ഹൃദയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് അതും യന്ത്ര സംവിധാനത്തിന്റെ സഹായം കൊണ്ട് മാത്രം ആ സഹോദരൻ മിനിയാന്ന് ലോകത്തോട് പിട പറഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാൻ കരിപ്പൂരി എയർപോർട്ടിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ട് അത് മൃതദേഹങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്ന കവാടമാണ് അത് ബന്ധുമിത്രാദികൾ ചിരിക്കുന്ന കവാടമല്ല അത് ബന്ധുക്കൾ കരഞ്ഞു പോകുന്ന കവാടമാണ് ആ ബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നു ആശുവായി തീരും മരണം മറക്കുന്നു ആശുപത്രി കട്ടിലാണ് കൈമാറുന്നു ആംബുലൻസിന് ബീജി നമ്മെ നടുക്കുന്നു ആതുരാ ശുശ്രൂ രൂപപ്പെടുന്നതും അപ്പോഴേക്ക് പള്ളിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് മയ്യത്ത് കട്ടിൽ കടന്നു വരികയാൻ കാലാൾ പട വന്ന് തോളിലേറ്റുമ്പോഴും കാമനും ൂരിന്റെ പരിസരങ്ങളിലൂടെ നമ്മടൊക്കെ ഒന്ന് സഞ്ചാരം നടത്തണം അവിടത്തെ തറവാട് പള്ളിയുടെ കബർസ്ഥ 
മൈതാനിലേക്ക് എടക്കൊന്ന് നടന്നു പോകണം ഓരോ മീസാൻ കല്ലിനും ഓരോ പ്രായമാൻ ഓരോ മൈലാൻ ചിക്കൊമ്പിനും ഓരോ പ്രായമാൻ ഈ മീസാൻ കല്ലിന്റെ ചോട്ടിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അത് ഇരുപത് വയസ്സുകാരനായ ചെറുപ്പക്കാരനാൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ വന്നവര് നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ ഇരുപത് വയസ്സുകാരനായ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കബറിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള കബർ ആരുടേതാൻ അത് ഈ നാട്ടിലുള്ള ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സുകാരിയായ യുവതിയുടെ കബറാൻ അപ്പുറത്തുള്ളതോ അത് മുപ്പത് കാരന്റെ കബർ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ളതോ അത് നാൽപ്പത് കാരിയുടെ കബർ കബറുകൾക്ക് പോലും പ്രായമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ കണ്ട സൂഫിയായ ഒരു പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു പോയി നമ്മുടെ കബറിസ്ഥാനിലെ പള്ളിക്കാട് മതി ദുനിയാവ് എന്ത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ അവിടെയാണ് ഔലിയാക്കന്മാരെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഇന്നലില്ലാത്ത ഇത് ദുനിയാവാൻ ഈ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാനിനൊക്കെ എത്ര കൊല്ലത്തെ ഗ്യാരണ്ടിയാൻ ഇതിന്റെ നിർമ്മാതാവായ മനുഷ്യ നമുക്കുള്ള ഗ്യാരണ്ടി എവിടെയാൺ ഈ ശബ്ദോൽപാദന സംവിധാനത്തിനുള്ള ഗ്യാരണ്ടി എത്രയാൺ ഇതിന്റെ നിർമ്മാതാവായ മനുഷ്യ നിന്റെ ഗ്യാരണ്ടി എവിടെയാൺ ലോകത്ത് ഒരു ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ് മനുഷ്യ ഒരു സുരക്ഷിതമില്ലാത്ത സാധനമാണ് മനുഷ്യ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ദേശാടന പക്ഷികളെ ആ ദേശാടന പക്ഷികൾ ഒരു നാട്ടിലേക്ക് വിരുന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ആ നാട്ടുകാർക്ക് സമാധാനിക്കാം എന്നാണ് കാരണം പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് ദേശാടന കിളികൾ വരിക ദേശാടന കിളികൾ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പാറിപ്പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ഭയപ്പെടണം കാരണം അഭ്യസ്ത വിദ്യനായ മനുഷ്യനേക്കാൾ പ്രപഞ്ചത്തെ പഠിക്കാൻ അള്ളാഹു താല സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത പക്ഷി എന്തോ ഒരു അസ്വാഭാവികത വായിച്ചിട്ടാണ് പാറിപ്പോയത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഇന്തോനേഷ്യയിലെ സുമാത്രയിൽ സുനാമി വന്ന് ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോ മരിച്ചുപോയ മനുഷ്യന്മാരുടെ കബന്ധങ്ങളെ കൊണ്ട് കടപ്പുറം ചീഞ്ഞളിഞ്ഞപ്പോ ആകാശഗംഗയിലൂടെ വട്ടമിട്ട് പറന്നു കൊണ്ടിരുന്ന കഴുകന്മാര് മനുഷ്യന്റെ ശവശരീരങ്ങളെ കൊത്തി വലിച്ചപ്പോ മൃതദേഹമായി പോയ മൃഗങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു പ്രകൃതിയുടെ പൾസവക്ക് വായിക്കാൻ സാധിച്ചു സുമാത്രയിൽ ഒരു കഥ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം എഴുതിയിരുന്നു എന്ത് ഇന്തോനേഷ്യയിലെ തീരദേശത്തിലൂടെ ടൂറിസ്റ്റ് ആയ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് സായിപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ കൂടെയുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളർത്തു പട്ടിയുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരൊക്കെ അവരുടെ പെറ്റ്സിനെ വളർത്തു പട്ടികളെ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് അവിടുത്തെ സംസ്കാരം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ വളർത്തു പട്ടിയുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹധർമ്മിണിയുണ്ട് ഇവരൊന്നിച്ച് ഇന്തോനേഷ്യയുടെ തീരപ്രദേശത്തിന്റെ മനോഹരമായ കാഴ്ച കണ്ട് നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ വളർത്തു പട്ടി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊതറുകയാണ് ഒരു കാര്യം പിടുത്തം കിട്ടില്ല വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ ഈ വളർത്തു പട്ടിക്കെല്ലാം കൊണ്ടും കൊടുത്തും നൽകിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ പരിപാലിച്ചു പോവാൻ ഇത്ര കാലമായിട്ട് യജമാനായി എന്നോട് അത് മോട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇത്ര കാലമായിട്ട് എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തോട് വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഭാര്യയോട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വളർത്തു പട്ടിക്ക് എന്തോ ഒരു അസ്വാഭാവികത ഉണ്ടെന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അതിനെ റിലീസ് ആക്കി വിട്ടാളി അതിന്റെ അസ്വസ്ഥത കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് തിരിച്ചു വന്നോളും ഈ പട്ടി അതിനെ തുറന്നു വിട്ടതോടു കൂടെ ഓടുകയാണ് ഓടുകയാണ് എവിടേക്ക് ശൂന്യതയിലേക്ക് കണ്ണും നട്ട് തിരിച്ചോടുകയാണ് ബേക്കിലേക്ക ഓടുന്നത് മുന്നിൽ കടലാണ് അവസാന ആ പട്ടിക്കൊരു ബോധം എന്റെ യജമാനനും യജമാനത്തെയാണല്ലോ അവിടെ ഉള്ളത് അവരൊന്ന് രക്ഷപ്പെടണേ അപ്പൊ ദൂരെ നിന്ന് ഈ പട്ടി കൊരച്ച് അവരെയും വിളിക്കുകയാണ് ഇവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവണ്ടേ ഈ പട്ടി ഓടി മറയേണ്ടതും ഭീമാകാരമായ ഹിമാലയ സാനുക്കളെ പോലെയുള്ള തിരമാലകളുടെ പടുകൂറ്റൻ തിരമാല ഇന്തോനേഷ്യയുടെ സുമാത്ര എന്നക്കി തുടച്ചതും ഞൊടിയിടയിലായിരുന്നു 
ദൃശാക്ഷികളായ ആളുകൾ പഠനം നടത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയി ഈ വളർത്തു പട്ടിക്ക് പോ കൊടുത്ത അള്ളാഹു കൊടുത്ത ബുദ്ധി പോലും എല്ലാം നേടിയ നമുക്ക് അള്ളാഹു താലെ തന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ ശ്വസന നാസാരന്ത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ദുനിയാവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് അർത്ഥം പിന്നെ കള്ളനെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ കള്ളം പെരുമാറിയ സ്ഥലത്തിന്റെ സ്മെല്ല് പിടിച്ചിട്ട് ആള് പോയ റൂട്ടിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗന്ധം പിടിച്ചിട്ട് ആളെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ സയൻസും ടെക്നോളജിയും പഠിച്ച മനുഷ്യ നിന്റെ സകലമാന ടെക്നോളജി അവിടെ എടുത്തു വെക്കണം തൊട്ടാൽ ഏഴു വട്ടം കഴുകേണ്ട മുഹല്ലായ നജസായ നായയെ നിനക്ക് ശരണം തേടണം അതുകൊണ്ടാണ് അയോധന കലകളിലൊക്കെ എല്ലാ പ്രാവീണ്യവും തെളിയിച്ച പോലീസുകാർക്ക് ഒരു സ്ക്വാഡ് ഉണ്ടാകും ആ സ്ക്വാഡിന്റെ പേരാണ് ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് നമുക്ക് നായയുടെ മുമ്പിൽ പോയി ചമ്രം പടിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്തിന് ഒരു തെളിവിന്റെ അംശം കിട്ടാൻ പുൽച്ചാടി എന്ന് പറയുന്ന ജീവി സ്വശരീരത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ആറ് ഇരട്ടി മുകളിലേക്ക് ചാടുമത്രേ നമ്മളോ നമ്മൾ പുൽച്ചാടിയെ കാണുമ്പോ എത്ര നിസ്സാരയിട്ടാണ് എന്നെ നോക്കണത് പുൽച്ചാടി നീ ഒരു ജീവി വെറും ജീവി ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ അപ്പോസ്തലൻ ചന്ദ്രനിലേക്കനിലേ പറഞ്ഞയച്ചവൻ ചൊവ്വയിലേക്ക് പാത്ത് പൈന്തർ പറഞ്ഞയച്ചവൻ അതിലെ ആണ്ടിക്ക് സമുദ്രത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ സാറ്റേൺ വിക്ഷേപണം നടത്തിയവൻ അവനാണ് ഞാൻ അവന്റെ പിന്മുറക്കാരനാണ് ഞാൻ അവന്റെ ജനുസിൽ പെട്ടവനാണ് ഞാൻ പുൽച്ചാടി നിനക്ക് എന്തിനു കഴിയും എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മൗനമായി പുൽച്ചാടി പറയുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ മുപ്പത്തിയാറ് ഇരട്ടി മുകളിലേക്ക് ചാടാൻ കഴിയുള്ളവനാണ് അതിൽ മനുഷ്യൻ പരിമിതനാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള തള്ളപ്പശു ആ തള്ളപ്പശുവിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉമ്മ ഗർഭം തുടങ്ങി തള്ളപ്പശുവും ഗർഭിണിയാണ് മാതാവും ഗർഭിണിയാണ് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അമ്മയുടെ ആലയിലുള്ള തള്ളപ്പശു തന്റെ കുഞ്ഞു പശുവിന് ജന്മം കൊടുത്താല് ആ പശുക്കിടാവ് ഉടനെ തന്നെ അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ തള്ള മാതാവിന്റെ കൂടെ ദുനിയാവിലൂടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി ആമിനത്താത്തൊന്ന് പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കുട്ടി ഒന്ന് എണീറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കാലം ചീർന്നിയായിട്ട് ആമിനത്താത്ത എന്റെ സഹോദരിമാര് വന്നാണ്ട് ചോദിക്കടി എന്റെ കുട്ടി ഇപ്പൊ എന്തെടുക്കും ഒന്ന് കൗലെന്ന് പറയും ഒന്ന് മലിനെടുക്കും പറയും ഒന്ന് മുട്ട കുത്തുന്ന് പറയും ഒന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കും പിന്നൊന്ന് വീണ് പോകും ആ നേരത്തെ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അടുത്തിയുടെ പശുക്കിടാവ് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻസിന്റെ ഇടയിലാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഖുർആാനിലും ബലഹീനൻ കംസോർ ബലം കുറഞ്ഞവൻ ബലഹീനൻ എന്ന പദപ്രയോഗം അള്ളാഹു താല ഉറുമ്പിനെ പറ്റി നടത്തിയിട്ടില്ല ഉറുമ്പിന് വേണ്ടി ഒരു അധ്യായം നീക്കി വെച്ച തമ്പുരാൻ സൂറത്തുന്നുറുമ്പിന്റെ പേരിൽ ഒരധ്യായം സൂറത്തുന്നുനീച്ചയുടെ പേരിൽ ഒരധ്യായം ആരാണ് പിന്നെ ബലഹീനൻ മനുഷ്യ നീയാണ് ബലഹീനൻ ഇപ്പൊ ഇതാ ഒരു വലിയ പ്രളയം നമ്മുടെ നാടിന് നക്കി തുടച്ച് കടന്നു പോയിരിക്കുകയാൻ ഭാരതപ്പുഴ അതിന്റെ രൗദ്രഭാവം മുഴക്കി കടന്നു വന്നു ചാലിയാർ പുഴ അതിന്റെ രൗദ്രഭാവം മുഴക്കി കടന്നു വന്നു തൂതപ്പുഴ കടന്നു വന്നു കുന്തിപ്പുഴ കടന്നു വന്നു ഒരുപാട് പുഴകൾ അവയുടെ നാവ് നീട്ടി നാവ് നീട്ടി നമ്മുടെ ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് തിരിച്ചു പോയിരിക്കുകയാൻ രണ്ടു നാലു ദിനം കൊണ്ടൊരുത്തനെ തണ്ടിലേറ്റി നടത്തുന്നതും ഭവാൻ കണ്ടു കണ്ടങ്ങിരിക്കും ജനങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്നു വരുത്തുന്നതും ഭവാൻ മാളികാമുകളേറിയ മന്നന്റെ തോളി മാറാപ്പു കേറ്റുന്നതും ഭവാൻ എല്ലാം അള്ളാഹുവാൻ അവൻ കണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവനും അവനാണ് രമ്യകർമ്മങ്ങൾ പഠിത ആളുകൾ ആലുവയിലും ആലപ്പുഴയിലും കുട്ടനാട്ടിലും ചെങ്ങനശ്ശേരിയിലും കോട്ടയത്തും കൊല്ലത്തും ഒക്കെ ടാർബോളി നിലത്ത് വിരിച്ചിട്ട് ടെന്റിൽ പോയി കിടക്കുമ്പോ ഞാൻ രമ്യകർമ്മങ്ങളിലെ ശീതീകരിച്ച റൂമിൽ കിടന്നവനാണെന്ന ബോധം അവന് അല്പം പോലും തൊട്ട് തീണ്ടിയിട്ടില്ല ആ ദുരിത അടിമകളാണ് 
അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നന്നായി പണിയെടുക്കണം ഇത് ദുനിയാവാൻ ഈ ദുനിയാവ് തന്നെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദുനിയാവിലെ ആഹാരത്തിലേക്ക് തുലനം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ ദുനിയാവ് ഒന്നുമല്ല അപ്പൊ ദുനിയാവ് നിസ്സാരാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ആഹാരം എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മളെ കുട്ടികളെ നമ്മളൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു പരലോകത്തെ മഹേശ്വരയിലെ ഒരു ദിവസത്തെ പറ്റി എഴുപതിനായിരം വർഷം എന്ന് വരെ അഭിപ്രായപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അഥവാ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദുനിയ ദുനിയാവിലേക്ക് ചേർത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മഹേശ്വരയിലെ ഒരു ദിവസം അത് ദുനിയാവിലെ എഴുപതിനായിരം വർഷമാണ് ദുനിയാവിലെ എഴുപതിനായിരം വർഷത്തോട് കടപിടിക്കാൻ മഷറയിലെ ഒറ്റ ദിവസം മതി ഒറ്റ ദിവസം എന്നിട്ടാണ് മഷറയിലേക്ക് ചേർച്ച് നോക്കുമ്പോ ഒന്നുമല്ലാത്ത ഒരു അറുപത് കൊല്ലം ആകെ ആയുസ് ഒരു അമ്പത് കൊല്ലം ആകെ ആയുസ് ഒരു നാൽപ്പത് കൊല്ലം ആ ശുഷ്കമായ കാല കാലഗതികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്നത് അതാണ് ചോദിച്ചത് മധ്യേങ്ങനെ കാണുന്ന നേരത്ത് മത്സരിക്കുന്നതെന്തിനോ നാം വൃഥ നമ്മൾ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊടുക്കണേ ഇടയിൽ എന്തിനാണ് മനുഷ്യ നമ്മളൊന്ന് മത്സരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിച്ചൂടെ എന്നർത്ഥം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഒരു പിശാജിന്റെ വാസന ഉണ്ട് ഒരു മലക്കിന്റെ വാസന ഉണ്ട് പിശാജിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മലക്കിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഒരു മലക്കിന്റെ സ്മെൽ ഉണ്ട് ഒരു പിശാജിന്റെ സ്മെൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മലക്കിന്റെ സ്മെൽ നമുക്ക് സ്വാധീനം കൂട്ടുമ്പോ നമുക്ക് നന്മയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കയറി ചെല്ലാൻ സാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ പൈശാചികമായ സ്മെല് നമ്മൾ സ്വാധീനം കൂട്ടുമ്പോ നമ്മൾ നന്മയെ മറക്കുന്നു നമുക്ക് തിന്മയിലേക്ക് പോകാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കിട്ടുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ സൗജത്ത് ഓളെ പേരും അവളുടെ സ്ഥാനവും ഒക്കെ ഒരേപോലെ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ സൗജത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഭാര്യ എന്നാണ് ഈ പമ്പറിനോളെ പേരും അതന്നെയാണ് ഈ പമ്പറിനോൾ അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം അതന്നെയാണ് ഈ ഭാവിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭർത്താവിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാര്യ എന്തെങ്കിലും കാട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് എഫ് ഐ ആർ അപ്പൊ തന്നെ ഇതും സൗജത്തിന്റെ അക്രമം ഏറ്റിട്ട് ഭർത്താവിന് പരിക്കുന്ന ഇതേ മതി അപ്പൊ ആ ചരിത്രത്തിന് ഒരു തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ താനൂർക്കാരത്തി അഞ്ചുടിക്കാരത്തി ആയിരിക്കുന്ന സൗജത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പമ്പറിനോൾ അപ്പൊ അവരുടെ കാമുകൻ ബഷീർ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ ഇന്ന് പോലീസിന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരായിരിക്കുകയാണ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഞെട്ടര് മാറാതങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് നിർത്തം എന്താണ് പ്രശ്നം നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മൂടി വീണു പോയിരിക്കുക ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഇനി നമ്മൾ കുറെ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മുടെ സമുദായത്തോട് പറയണ്ട ഇനി കുറെ ചെയ്യാതിരിക്കണം എന്ന് ഉമ്മത്തിനോട് പറയേണ്ട കാലത്തിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യരുത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇനി മനുഷ്യർ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പോംപടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാതിരിക്കല ചെയ്യലല്ല ചെയ്യാതിരിക്ക കുറെ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വർഗ്ഗമുണ്ട് പരിശുദ്ധ റസൂല അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു നബിയെ എനിക്ക് സ്വർഗത്തെ അങ്ങയുടെ കൂടെ പോടം അതിന് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു നീ ചെയ്യണം എന്നില്ല ഞാൻ പറയണ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരുന്നാ മതി എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്ത് കയറാം അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് നിന്റെ ശരീരത്തെ ഹസതിൽ നിന്ന് നീ ഒന്ന് കാത്തി രക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തെ ഇതാ ഹഫിൽ തക്കൽബക്കമിനൽ ഹസദ് ഹസതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കൽബിനെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുക ഞാൻ പറയട്ടെ നമുക്ക് ഒരു തുള്ളി ബ്ലഡ് കൊടുത്തിട്ട് ബീരാഞ്ചർ അങ്ങാടി പോയിട്ട് ലാബ് ഡെഗ്നീഷ്യന്റെ കയ്യിൽ ആ തുള്ളി ബ്ലഡ് ലാബിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് കിട്ടും നമ്മുടെ ഷുഗറിന്റെ അളവ് കിട്ടും നമ്മുടെ പ്രഷറിന്റെ അളവ് കിട്ടും നമ്മുടെ യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് കിട്ടും നമ്മുടെ ക്രിയാറ്റിന്റെ അളവ് കിട്ടും നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ അനാറ്റമിയുടെ എല്ലാ ഡയഗ്നോസും നടത്തി തരാൻ ഇന്നത്തെ ലാബ് സംവിധാനങ്ങൾ സജ്ജമാണ് അതിനകത്താണ് നമ്മൾ കൊടികൊള്ളുന്നത് എന്നാ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഹസദിന്റെ അളവ് നമ്മുടെ അസൂയ നമുക്ക് ഇബറിന്റെ അളവ് നമ്മുടെ അഹങ്കാരം നമ്മുടെ നമ്മുടെ റിയാ നമ്മുടെ സുമത്ത്
കുറച്ച് ഡിലേയും കുറക്കുകയാണ് ബാസും കുറക്കുക അപ്പൊ ഈ അളവുകൾ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുക ഇല്ല അപ്പൊ ഹസത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും കൊളസ്ട്രോളിനേക്കാളും ഷുഗറിനേക്കാളും ക്രിറ്റിക്കൽ ആയ ഒരു അസുഖമാണ് വലിയ അസുഖമാണ് അത് പക്ഷെ അത് ഇന്റേണൽ ആണ് നോട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അമ്രാദുൽ കൊലൂബ് അത് ഹൃദയ രോഗങ്ങളാണ് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഗൗരവമായ രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നർത്ഥം അതിൽപ്പെട്ടതാണ് അസൂയ അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിന്റെ ഒരു തരീഫ് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്താ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ അസൂയ വട്ട് ഈസ് ദി ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് അസൂയ ഓ ഇത് പറയാനും കേൾക്കാൻ അസൂയ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ നല്ല സുഖാണ് അസൂയ പാടില്ല എന്ന് കേൾക്കാൻ അയിലേറെ സുഖാണ് പക്ഷെ അസൂയ അല്ലാതൊന്ന് ജീവിക്കാനുള്ള റിസ്ക് എത്രയാണ് അതെന്താ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മളെങ്ങനെ അസൂയ എന്ന് പറയുന്ന ഹസത് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം മെല്ലെ മെല്ലെ പതിയെ പതിയെ പിടികൂടിയാണ് സൂയന്റെ നിർവചനം തന്നെ ഇതാണ് എനിക്ക് ഞാണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലും ശരി അവനുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അവൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ന്യായമത്ത് വളരെയല്ലേ അതല്ല തന്റെ അസ്വസ്ഥത തനിക്ക് ഉള്ളതോ തനിക്കില്ലാത്തതോ അല്ല പിന്നെ മറ്റുള്ളോന് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് തന്റെ അസ്വസ്ഥത അതാണ് അസൂയ അങ്ങനെ ഒരു അസ്വസ്ഥത നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ മജിരിസാകുന്ന ക്ലിനിക്കിൽ ഇട്ടിട്ട് ആ ക്ലിനിക് ആകുന്ന ലാബിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുകയും അവിടുന്ന് തന്നെ അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയും ചെയ്യണം നിർബന്ധമാണ് ഇപ്പൊ അതാണ് അപ്പൊ ഒരാള് ഒരുത്തങ്ങനെ ദ്വരക്കാണ് പഠിച്ചോനെ ഖുറാന്റെ ഹത്തമാക്കി കുത്തുബിയത്തേച്ച് എല്ലാം കഴിച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ കുറെ കാലം ദ്വരുന്നു അള്ളാഹുവെ നീ എന്നെ എം ഐ യൂസുഫ് അലിയെ പോലെ ആക്കണേ ഇയാള് കുറെ ദ്വരുന്ന് നോട്ട് എ റിസൾട്ട് ഒന്നുമില്ല ഒരു ഫലമില്ല കാരണം ഒരുപാട് ദ്വരന്നിട്ട് എം ഐ യൂസുഫ് അലിയെ പോലെ ആകാൻ കഴിയണില്ല മാസങ്ങളോളം വെയിറ്റ് ചെയ്തു റിസൾട്ട് കിട്ടണില്ല അപ്പൊ ഇയാള് തിരിച്ച് ദ്വരക്കാൻ തുടങ്ങി ഖുറാന് ഹത്തമ് വേറെ നേർച്ചാക്കി കുത്തുബിയത്ത് വേറെ നേർച്ചാക്കി എന്നിട്ട് ശരിക്ക് ഹിലാസിൽ നല്ല തെക്കുവേലൊക്കെ കണ്ട് ഇരുന്നാണ്ട് ഇയാൾ പിന്നെ ദ്വരക്കാൻ തുടങ്ങി പഠിച്ചോനെ ഞാൻ ഈ നീർച്ചാക്കിയ സാധനങ്ങളുടെ ഹക്ക് ജാ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ എന്നെ എം ഐ യൂസുഫ് അലിയെ പോലെ ആക്കണില്ലെങ്കിൽ അടുത്തതായിട്ടുള്ള എന്റെ ആംബീഷൻ അള്ളാഹുവെ ദയവ് ചെയ്ത് എം ഐ യൂസുഫ് അലിയെ എന്നെ പോലെ ആക്കണേ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് അസൂയ അതിലിപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാൻ ലോകത്തിന് എന്ത് കിട്ടാൻ ഇല്ല ഒന്നും കിട്ടാനില്ല എന്നാലും ഉണ്ടല്ലോ ഓൻ അതൊക്കെ പോയല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു സ്വസ്ഥത അല്ലെ അതിന് സാഡിസം എന്ന് പറയും മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിക്കണേലും മറ്റുള്ളവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യണേലും അവ അവരെ ഹാമിങ്ങും ഹേർട്ടിങ്ങും ആയിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ടുവരുന്നതിലും ഒരു 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 സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുക ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു ഒരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അസൂയ അപ്പോ ആ ഒരു കുഷുമ്പും കുറുമ്പും നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വരും നമ്മുടെ ആരോട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യൂല സ്വന്തം അസൂയ ഒരാൾ ഒരാളോട് ഷെയർ ചെയ്യൂല അത് അസ്വസ്ഥതയിൽ കാണും എന്താ രാത്രി ശരിക്കും ഒന്ന് മലന്ന് കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരില്ല അപ്പൊ ചെരിഞ്ഞു കിടക്കും ചെരിഞ്ഞു കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം ഇല്ല അപ്പൊ എന്തോ ഒരു ശ്വാസത്തിന് ഒരു തിങ്ങൽ അലർജി ഉണ്ടോ അലർജിന്റെ കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടുള്ള ആസ്തം വേണോ അന്നല്ല ആസ്തം അല്ലാത്തൊരു ശ്വാസം മുട്ട് അപ്പൊ എന്താ അവൻ എന്തോ ഒരു വളർച്ച ഉണ്ടായി അവൻ എന്തോ ഒരു പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായി അപ്പൊ എനിക്കത് കണ്ടിട്ട് ഒരു 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 പിടുത്തം കിട്ടണില്ല ഒരു ഗ്രിപ്പ് കിട്ടണില്ല വേഗം നമ്മൾ ചികിത്സിക്കണം അസൂയെ ചികിത്സിക്കാനും കരിച്ചു കളയാനുള്ളത് വിക്രാണ് വിക്രാണ് ശരിക്ക് ഇപ്പൊ എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടിയണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ചെറുപ്പക്കാരെ രാത്രി മൂന്നര മണിക്ക് അലാറം വെച്ചിട്ട് ത്രീ ഫോർത്തും ട്രാക്ക് സ്യൂട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഈ വീരാഞ്ചർ അങ്ങാടി കൂടെ ഓടുന്നത് എന്തേ ഇതൊന്ന് കുറഞ്ഞു കിട്ടാൻ ഇത് കുറഞ്ഞു കിട്ടാനുള്ള തൃഷ്ണയാണ് അതിലും വലിയ തൃഷ്ണ നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുകയാൻ പരിശുദ്ധ സഹാബി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിക്കാൻ അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കാരണം പരിശുദ്ധ റസൂലെ എന്ന് പറയുമ്പോ ലോകത്തിന്റെ ആചാര്യനായ ഗുരുനാഥൻ കൊടുക്കുന്ന മറുപടി നിന്റെ ശരീരത്തെ അസൂയയിൽ നിന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി തന്നാൽ എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറാം അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാനുള്ള തടസ്സം വരെ ഈ സാധനം ഈ സാധനമാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഒരാളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മ
ആ നാവിനെ റീബത്തിൽ നിന്ന് നീ കാത്തി രക്ഷിക്കലാണ് നിനക്ക് എന്റെ കൂടെ സ്വർഗം കിട്ടാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഉപാധി റീബത്തിൽ നിന്ന് നാവിനെ രക്ഷിക്കുക അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് അത് എന്ത് നമ്മള് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് രക്ഷപ്പെടണേക്കാൾ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്നും പറയാതെ രക്ഷപ്പെടാനാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്നത്തെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എടുക്കും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആവറേജാ ഞാൻ പറയുന്നത് ചിലപ്പോ എബോ ആകാം ചിലപ്പോ ബിലോ ആവാം സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇത് സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നൊക്കെ നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാർ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എവിടെ എത്തൂല ഗ്രൂപ്പുകൾ തീരൂല ഈ കണക്കിനാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ കയ്യിൽ ഇരിക്കണ ഫോണിന്റെ സ്മാർട്ട് ഫോണിന്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ കിടക്കണത് ഒരാളെ പറ്റി എന്തോ ഒരു റൂമർ നമ്മൾ കേട്ടു അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ട ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞൊടിയിടയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആളുടെയും മൊബൈൽ ഫോണിൽ അത് എത്തി അതിന് ചിലപ്പോ ഒരു സെക്കൻഡ് വേണ്ടി വന്നില്ല ഒരു മില്ലി സെക്കൻഡ് മതിയേക്കാം ഒരു ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡ് മതിയായേക്കാം അത് എത്തി അപ്പോ ഈ അസൂപത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് ത്രീ ജി വെർഷൻ അതിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് രണ്ടാമത് മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് മൗനം വിദ്വാന് ഭൂഷണം വേറൊരു ചൊല്ലുണ്ട് മൗനം മന്ദന ഭൂഷണം എങ്ങനെ ആയാലും മൗനാണ് നല്ലത് പണ്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരെ സംസാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെള്ളിയാണ് വെള്ളി ആഭരണത്തിന് തുല്യമാണ് സംസാരം അപ്പോ ബുദ്ധിമാനായ അരിസ്റ്റോട്ടിലിനോട് ശിഷ്യന്മാര് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഗോൾഡ് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സൈലന്റ് ഈസ് ഗോൾഡ് മൗനമാണ് സ്വർണം സംസാരം വെള്ളിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ സ്വർണം മൗനമാണ് അപ്പൊ മൗനം സ്വർണാണ് മിണ്ടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്രൂപ്പില് അത് പൊളിറ്റിക്സ് ആവാം അത് ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഹല്ലത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാച്ചിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മഹല് ഒരു നാട്ടിലെ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ആകാം ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് പഞ്ഞമില്ലാത്ത ഈ കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിവാദമായ പ്രസ്താവന ഒരാൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ പെട്ട വേറൊരാൾക്കതിരെ തോണ്ടിയിടാൻ വെറുതെ തോണ്ടിയിടാൻ അപ്പൊ ഇത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതെങ്ങനെ വീഴ്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഈ വോയിസ് കേട്ടു അപ്പോ ഈ ഈ അപരാധം പറഞ്ഞവനെതിരെ പിന്നെ ഈ മൂന്നാമനായ വേറൊരാൾ വന്നു ഈ അവനെ പറ്റി പറയാൻ നീ ആരാ നിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ആ ഗ്രൂപ്പ് പബ്ലിക് ആയിട്ടാ പറയണത് അപ്പൊ ഇത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇത് ഒരു മജിലിസിന്റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയാണ് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പൊ ഈ ഇരിക്കണത് ഒരു മജിലിസിന്റെ ഹാർഡ് കോപ്പിയാ ഒരു സഭയുടെ ഹാർഡ് കോപ്പിയാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളൊക്കെ പക്ഷേ ഇതുപോലൊരു സഭയാണ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അയിമ്പത് ആളുള്ള ഒരു സഭയാണ് ആ സഭയിൽ ആ സഭക്ക് നിരക്കാത്തതെല്ലാം സഭക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്തതൊക്കെ അസഭ്യമാണ് സഭ്യേതരമാണ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോ പരിശുദ്ധ റസൂൽ അലഹി വസ്ല്ലം വിശുദ്ധനായ ശിഷ്യനോട് എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കയറാനുള്ള ഉപാധി പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ഉപാധി എന്താണ് കൊമ്പുകൾ കണ്ടിച്ചാലും പ്രതാപം കിളിർത്തിടും കാട്ടുതീ വന്നാൽ വനം പിന്നെയും തളിർത്തിടും കേട്ടുകൂടാത്ത നാക്കാം ആയുധം പ്രയോഗിച്ചാൽ ജന്മങ്ങൾക്കകം പൊക്കൂ പുണ്ണായാലതു പിന്നെ ആരാണ് നമ്മുടെ നായികമാർ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയാണ് ആരാണ് നമ്മുടെ നായകന്മാർ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയാണ് നാവിനെ സൂക്ഷിക്കലാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രധാനമായ ഹേതുകം എന്ന് ഇസ്ലാം രസിക ശിരോമണിയായ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാര് പണ്ട് പാടിപ്പോയി അമ്പ് കൊണ്ട് ഒരാള് മറ്റൊരാളുടെ ശരീരത്തിന് മുറിവേൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആന്റിബയോട്ടിക് മെഡിസിൻ ഇട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉടനെ തന്നെ നിർവീര്യമാകുന്നതാണ് ഒരു മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് കടാര ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഹനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർഷക്കാലം വരുമ്പോ അത് വീണ്ടും തളിർത്ത് പന്തലിക്കുന്നതാണ് കാട്ടുതീ വന്നാൽ വനം പിന്നെയും തളിർത്തിടും ഒരു തീ വന്നിട്ട് കാട് മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു എ
ഒരാൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത വാക്ക് ഒരുത്തൻ വേറൊരുത്തനെതിരെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂല അങ്ങനെ എത്ര കോംപ്രമൈസിങ് സിറ്റിങ്ങിന് മഹല് കമ്മിറ്റിയും ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മസ്ലഹത്ത് ചർച്ചക്കിരുന്നാലും ശരി അത് കുറച്ച് കാലം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അഞ്ചു കൊല്ലം പോയുമ്പോൾ പറയുമ്പം പറയും നാലു അന്ന് അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് ഇന്നെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞ വർത്താനുണ്ടല്ലോ അത് ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ മറക്കൂല ആ കഴിഞ്ഞു എല്ലാ കോംപ്രമൈസ് ചർച്ചന്റെയും വീര്യം കഴിഞ്ഞല്ലതോടുകൂടെ എന്താ കേട്ടുകൂടാത്ത വാക്കാമായുധം ആയുധം കൊണ്ട് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അത് ശമനം ശമനത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതാണ് പക്ഷേ ഒരാ ഒരു മനുഷ്യന്റെ നാവ് കൊണ്ടൊരാൾക്ക് മുറിവേൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് ശമിക്കുകയില്ല അതിങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് തെട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഉപാധി പരിശുദ്ധ നബിയുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കലാണ് പെല്ലടുത്ത് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അസൂയ പാടില്ല ചെയ്യാതിരിക്കുക റീബത്ത് പറയാതിരിക്കുക ഹറാമിലേക്ക് നോക്കാതിരിക്കുക അപ്പൊ നന്മ നോക്കണം നല്ലത് പറയണം നല്ലത് ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറം ചെയ്യാതിരിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ചെയ്യാതിരിക്കലാണ് സ്വർഗത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വഴി നടത്തം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മസ്ലത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ വിവാദാവുന്ന കണ്ടാല് നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കുക മിണ്ടാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും പണക്കാൻ പോയിട്ടില്ല എവിടേക്കും കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതൊരു ചർച്ചയാവൂല അപ്പൊ നൂറ് വട്ടം ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ചിന്തിക്കേണ്ട കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നീ ജീവിച്ചാൽ നീ എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ചെറിയ വാക്ക് പോലും അള്ളാഹു സൂക്ഷ്മമായി കാണുന്നുണ്ട് നമ്മള് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഇന്ന റബ്ബ കലബിൽ മിർസാദ് എന്നൊരു ഖുർആാന്റെ ആയത്തുണ്ടല്ലോ നിന്റെ റബ്ബ് നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലാണ് ആ വാക്ക് മതിയല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഒരു ഷോറൂമിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിലേക്ക് കയറുകയാണ് യു ആർ അണ്ടർ സി സി ടി വി സർവൈലൻസ് എന്നുള്ള ബോർഡ് കാണുമ്പോ നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിനോട് നമ്മൾ നടക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബി കെയർ ശ്രദ്ധിച്ചോ മാനേജർ റൂമിലുള്ള മേശപ്പുറത്ത് ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ നമ്മളെ മൂവ്മെന്റ് കാണുന്നുണ്ട് എന്താ യു ആർ അണ്ടർ സി സി ടി വി സർവൈലൻസ് അത് കാണുമ്പോ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ജാഗ്രത നല്ല കെയറിംഗ് ആണ് സംസാരത്തിൽ കെയറിയും ആക്ടിവിറ്റീസ് കെയർ ചെയ്യും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കും എന്നാൽ ഈ സി സി ടി വി ഒക്കെ കണ്ടെത്തപ്പെടുന്നതിന്റെ നൂറ്റാണ്ട് പതിനാല് മുമ്പ് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേദഗ്രന്ഥം ഖുർആാന് നമ്മളോട് പറയാണ് നിന്റെ തമ്പുരാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലാണ് ഒരു വാക്ക് പോലും നീ ഉച്ചരിക്കുന്നില്ല റക്കീബ് അതീത് മാരത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടല്ലാതെ എല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി എഴുതപ്പെടുകയാൻ എല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി റിക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാൻ ഈ വിചാരം ശരിക്കും നമ്മളെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് പറയണം അത് പബ്ലിക് ആവട്ടെ അത് പ്രൈവറ്റ് ആകട്ടെ പ്രത്യക്ഷാവട്ടെ പരോക്ഷാകട്ടെ നമ്മുടെ വാക്കിന് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കും നമ്മുടെ നോക്കിന് അതിലേറെ സൂക്ഷിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടേണ്ടതും മാന്യതയോട് കൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതും നമ്മുടെ പൊതു മേഖലയല്ല നമ്മുടെ സ്വകാര്യതയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലേ നബിതങ്ങൾ ദ്വാര ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവേ രഹസ്യമായി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരസ്യമായി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കാൾ ഉത്തമമാക്കണേ തമ്പുരാനേ പരസ്യായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം നമ്മളിതൊക്കെ ഉത്തമം തന്നെ കാരണം കാരണം ഒരു പബ്ലിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഡ്രസ് കോഡ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും പെർഫ്യൂം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും പ്രയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മുടെ നോട്ടം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മുടെ ഭാവം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ശരീര ഭാഷ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും പക്ഷേ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആരും ഇല്ല എന്ന നമുക്ക് തോന്നലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇടം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല മേഖലയിലുണ്ട് 
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണുമായിട്ട് ആരോരും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ വാതിൽ കഥകിട്ടടച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് റൂമിൽ നമ്മളെ ശല്യം ചെയ്യാൻ ഒരാളും വരൂല ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ജനങ്ങൾ തട്ടു തണുപ്പിന്റെ കട്ടിക്കരിമ്പടം പൊതിച്ചു കൂർക്കം വലിച്ചു ഉറങ്ങാണ് എന്ന് തോന്നുമ്പോ എല്ലാ സംവിധാനത്തിന്റെയും കവാടമാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയുടെ മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അവനെ നോക്കുകാൻ അള്ളാഹു അവനെ നിരീക്ഷിക്കാൻ എന്റെ അടിമയുടെ പ്രൈവസി എങ്ങനെയുണ്ട് അലാനിയത്തല്ല സിറ് അലാനിയത്ത് എല്ലാവരുടെയും നന്മയാണ് അവിടെയാണ് ലഭിതങ്ങൾ അന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറഞ്ഞത് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാനില്ലാതെ ഒറ്റക്കിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയെ നീ ആ കണയെ തമ്പുരാന് എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടാകുന്ന ഒരു പബ്ലിക് മേഖലയിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പരസ്യ പ്രകടനങ്ങളെക്കാൾ ഹൈറാക്കണേ തമ്പുരാനെ എന്നിട്ട് പറയാൻ ഞങ്ങൾ പരസ്യമായി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ നീ ഉത്തമമാക്കുകയും ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ ഇത് പറയുന്ന ഈ ദ്വായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട അടിമ എവിടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റബ്ബിന്റെ അടുക്ക ഗ്യാരണ്ടി വാങ്ങി വരാൻ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങണ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രഭാതം സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ പ്രഭാതാക്ക് റബ്ബേൻ സുബൈ നിസ്കരിച്ചത് ഈ അവയവത്തിലേക്ക് വന്നു എന്റെ നാവ് കഴിഞ്ഞുപോയി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ എന്റെ മുഷ്ടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുരുട്ടി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മുഷ്ടിയുടെ വലിപ്പം എത്രയാണോ അതേ വലിപ്പമാണ് എന്റെ ഹൃദയത്തിന് നിങ്ങളുടെ മുഷ്ടി നിങ്ങളൊന്ന് ചുരുട്ടി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുഷ്ടിയുടെ വലിപ്പം എത്രയാണോ അതേ വലിപ്പമാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് എന്നിട്ടും നബിതങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി പറയുകയാൻ ഇന്നഫിൽ ജസതിലെ മുതുക നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ശരീരത്തിൽ ചവച്ചരക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ഇത്ര വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഒരു മാംസപിണ്ഡമുണ്ട് ഇതാ സലഹത് ആ മാംസപിണ്ഡം അങ്ങാനും ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരമാസകലം ശരിയായി മാംസപിണ്ഡമെങ്ങാനും മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസദൽ ജസതു കുല്ലു നിങ്ങളുടെ ശരീരം മുഴുവൻ മോശമായി അല നിങ്ങൾ അറിയണം വഹിയൽ കൽബ് അതാണ് ഹൃദയം അറബി വാക്ക് എന്നാണല്ലോ ഇൻകലാബ് എന്നുള്ള അറബി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്നതും പിൽക്കാലത്ത് അതൊരു മുദ്രാവാക്യായതും മാറി ഉള്ള അവസ്ഥ പോയി വേറെ അവസ്ഥ വരട്ടെ എന്നാണ് ഇൻകലാബ് എന്ന അറബി വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ കലബ മറിഞ്ഞു മാറി മറി എന്ന പ്രതിഭാസം നമ്മളെ ഹൃദയത്തിന് അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത പേരെന്നെ നോക്കി നിങ്ങള് എന്താ ഒരു മജ്ലിസ് ലൽമില് നമ്മളിങ്ങനെ കൂടി മരണത്തെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ ഇങ്ങനൊന്നും ആയാ പോരാ അള്ളാഹു താല നമ്മളെ ഖബറിലേക്ക് വിളിക്കും സിറാത്തിലേക്ക് വിളിക്കും ഹിസാബിലേക്ക് വിളിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് നല്ല ബോധാണ് പിന്നൊരു അമ്യൂസിയം ഒരു ആസ്വാദന മികവിന്റെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് നമ്മുടെ ബോധം മുഴുവൻ അസ്തമിക്കാൻ പിന്നെ മൈൻഡ് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്താ കൽബ് കൽബ് അവിടെയാണ് സുബഹിക്ക് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവരുടെ ഹൃദയമാക്കണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ തക്കവയുള്ള നിന്നെ അനുസരിക്കുന്നവരുടെ ശരീരമാക്കണേ അള്ളാൽ 
ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തക്കവയുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാക്കി തരികയും ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ അള്ളാഹുലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ വിക്രി ചൊല്ല പച്ചയായ വിക്രി ചൊല്ലി നാവൊന്ന് പച്ചയാകട്ടെ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ദോഷം അള്ളാഹു താലയുടെ അടിമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു താല ഒരു നുക്തത്തുൻ സൗദാ ഫി ജൗഫിഹി അവന്റെ ഉള്ളിൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഡോട്ട് ഒരു കറുത്ത പുള്ളിയുടെ നല്ലൊരു വൈറ്റ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ആ വൈറ്റ് പേപ്പറിലേക്ക് നമ്മളൊരു പേന കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പുള്ളിയിട്ടു വീണ്ടും ഒരു പുള്ളിയിട്ടു വീണ്ടും ഒരു പുള്ളിയിട്ടു ചെറിയ 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 തെറ്റുകൾ വ്യാപകമായി വ്യാപകമായി ചെയ്ത് ഈ ഡോട്ട് 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 ഈ പുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ച് വ്യാപിച്ച് അവസാനം വൈറ്റ് പേപ്പറിന്റെ വൈറ്റ് കാണാതായി പിന്നെ പുള്ളി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുട്ട് കേറിയതാണ് ആ ഇരുട്ട് കേറിയ ഹൃദയത്തിൽ പിന്നെ വെളിച്ചം കാണൂല എന്നർത്ഥം അപ്പോഴാണ് വലിയ ആൾക്കാർ ഉപദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരോട് ഒന്ന് മോട്ട് കാണിക്കാൻ തോന്നുന്നത് വലിയ ആളുകളുടെ ഉപദേശം ദഹിക്കാതെ പോകുന്നത് അതിന്റെ ഡൈജഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നും നടക്കൂല കാരണം ഹൃദയത്തിലേക്ക് അത്യാവശ്യ നിഫാക്ക് കയറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം എന്താ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു പരിശുദ്ധിയുണ്ട് ഏത് കാര്യങ്ങൾക്കും ആ കാര്യങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധിയുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ തലക്കടത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടെ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്താണ് ഒരു പിന്നെ ഒരു ജീപ്പിൽ കെ ആർ എം ജീപ്പ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയ ഒരു ജീപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ജീപ്പില് അതിന്റെ സൈഡെല്ലാം നല്ല ഈന്തും പട്ടോണ്ട് മറച്ചിട്ട് മുന്നിൽ പുതിയാപ്പള്ളി ഇരുത്തിയിട്ട് ഒരു കൗമ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് പന്നീസ് ചോദിക്കപ്പോ പറഞ്ഞു വണ്ടിയൊക്കെ ബ്ലോക്കാണ് നമ്മൾ പരിപാടിക്ക് പോവാണ് കാറൊക്കെ ബ്ലോക്കാണ് പന്നീസപ്പ പറഞ്ഞു അത് ചെറുപ്പക്കാർ പുതിയാപ്പള പോവാണല്ലോ പുതിയാപ്പിള പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ എന്താ ഒരു പഴയ ജീപ്പ് അപ്പൊ വെറൈറ്റി ആണ് ഒന്ന് മഞ്ചേരിയിൽ ഇതുപോലെ ഗുണ്ടാണ് പൊട്ടിച്ചത് ഗർഭം കലിക്ക് ഗുണ്ട് അപ്പൊ സ്വന്തം ഇവന്റെ സ്വന്തം ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് പണി കൊടുത്തതാന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അന്ന് മണിയറ കൂടിയ പുതിയാപ്പിളിന്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് മോശാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ അതിരി ഗുണ്ടുപാടെ പൊട്ടൂലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അപ്പൊ ഗുണ്ട് പൊട്ടി പൊട്ടാണ്ട് രാത്രി പതിനൊന്നര മണിക്കാണ് സിറ്റ് ഔട്ടിലെ ടൈല് പൊട്ടിപ്പോയി ഇതിന്റെ ശക്തിയുണ്ട് ആ പെരയില് പിന്നെ സ്ത്രീകളുണ്ട് കുഞ്ഞു മക്കളുണ്ട് ചെറിയ മക്കള് നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞു പുതിയാപ്പിളിന്റെ വാപ്പ പുറത്ത് കണ്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു ആരായാലും എന്ത് ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും ശരി എന്ത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും ശരി കേസ് കൊടുത്തിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ കേസ് കൊടുത്തു പോലീസ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഈ ക്രിമിനൽസിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോലീസ് വന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ബാപ്പാന്റെ ഒമ്പിൽ ജാമ്യം നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് സ്വന്തം ബാപ്പാന്റെ മകനാണ് ബാപ്പേ അത് വേണ്ട എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരാന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് തിരിച്ചറിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു സനം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കാര്യം കിടക്കുന്നത് മഞ്ചേരിയിലെ സി ഐ പറഞ്ഞു ആദ്യം മാപ്പിള മഹല്ലുകളോട് അന്യമതസ്ഥനായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളെ കുട്ടികളൊന്നും നിലക്ക് നിർത്തി തരി നിങ്ങളെ കല്യാണൊന്നും മാന്യമായിട്ട് നടത്തി തരിയെന്ന് ഇതിനെന്ത് മറുപടി നമ്മൾ പറയാം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പ്രായത്തിന്റെ ഊഷ്മളതയാണ് ചോരത്തളപ്പാണ് ചടുലതയാണ് ഒക്കെ ശരിയാണ് ഒക്കെ ശരിയാണ് രണ്ട് ജന്മങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുന്ന ഒരു സദസ്സല്ലേ തിരൂരിൽ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി തിരൂരിൽ കല്യാണത്തിന് പോയ ആളുകൾ അനുഭവം പറയാണ് നിക്കാഹ് ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ നിൽക്കുക അപ്പം കബിൽ തു റലി തു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കൈ കൊടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഉസ്താദ് സീഹ ചെല്ലി കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് ആ നേരത്തെ ഒരു പൊട്ട് അപ്പൊ ഇത് ചൈനീസ് നിർമ്മിതമായ സ്പ്രേ ആണ് ഈ സ്പ്രേ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് പിന്നെ താഴേക്ക് വീഴൽ മുഴുവൻ ഒരു ഒരു തരം പത നുരകളായി എന്നിട്ടോ പള്ളികളെ ഉസ്താദ് കണ്ട് അരയെന്ന് ടവ്വൽ എടുത്തിട്ട് തലേ കെട്ടുമ്പോ നീ പത ഇങ്ങനെ തുറക്കണ് ഒരു കൗമിന്റെ കഥയാണ് നമ്മളെ കൗമിനെ പറ്റിയാണോലോ കുന്തു ഹൈറ ഉമ്മത്തി നുഹരിജത്തിൽ ഇന്നാസ് എന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഞമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാ ഞങ്ങൾ മാപ്പിളാരാണ് നല്ലോണം കളിച്ചോണ്ടി ഓർമ്മിച്ചോണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരാണെന്ന് അറിയോ മമ്പർ തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ പിന്മുറക്കാര് വെളിയങ്കോട് ഉമ്മർക്കാദിന്റെ ബാക്കിക്കാരാണ് വാര്യം കൊന്ന താമദാജി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തോക്കിന്റെ മുമ്പിൽ വിരിമാറ് കാണിച്ചു നിന്ന മനുഷ്യന്റെ പേരക്കുട്ടികളാണ് വെല്ലിയാപ്പ പാപ്പാനായി എന്ന് വിചാരിച്ചാണ്ട് പേരക്കുട്ടിക്ക് തയ്പ് ഉണ്ടാവൂല അത് നമ
ഇവളുമായിട്ട് ബ്ലഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഏതോ നാട്ടിൽ കിടക്കണം മുറച്ചെറുക്കനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കബിൽ തൂ എന്ന് ഇവൻ പറയുന്നതോടുകൂടെ വാപ്പ കൗറത്തുണ്ടെങ്കിലും ഉമ്മ കൗറത്തുണ്ടെങ്കിലും ശരി ഇനി ഇവന്റെയും ഇവരുടെയും ഇടയിൽ ഔറത്തില്ല ഈ ബന്ധത്തിന്റെ ശക്തി എത്രയാ പിന്നെ ഇവരെ പറ്റി ഖുറാൻ പറയണത് ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രമാണ് ഭാര്യന്മാരെ നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ അവരുടെയും വസ്ത്രം അവർ നിങ്ങളുടെയും വസ്ത്രം ഈ വസ്ത്രപ്രയോഗം ഞാൻ ഈ വസ്ത്രം ധരിക്കണ എന്തിനാ എന്നെ പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഗോപ്യമാക്കി വെക്കേണ്ടതിനെ ഗോപ്യമാക്കി വെക്കുന്നു എന്റെ വസ്ത്രം അപ്പൊ എന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ അകമ്പാകം എന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ കാണാൻ എന്നിട്ടും എന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ പുറംഭാഗം അതൊന്നും കാണിക്കാതെ എന്നെ മനോഹരമായി പുറത്തേക്ക് ചിത്രീകരിക്കാൻ ഒരു ഭാര്യയുടെ റോൾ അതാണ് എന്ത് ഭർത്താവിന്റെ ന്യൂനതൊന്നും ആരോടും ഷെയർ ചെയ്യാതെ അത് സ്വന്തം ഉള്ളോണ്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ ഭംഗി ഭർത്താവിന്റെ സൽസ്വഭാവം മാത്രം പുറത്തേക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കുക ലിബാസ് ഒരു വസ്ത്രം ചെയ്യും പോലെ ഒരു ബാപ്പള ചെയ്യേണ്ട പണി ഭാര്യന്റെ കുറ്റം കോർമ്മും വേറെയുള്ളവരോട് പോയി പറഞ്ഞടക്കാതെ അത് ഉള്ളിൽ ഒതുക്കുക എന്നിട്ടോ എന്റെ സഹധർമ്മിണി എനിക്ക് വെച്ചുണ്ടാക്കി തരുന്നോളാണ് ഓൾ അന്യ പെണ്ണാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ ചിന്ത എനിക്ക് മക്കളെ തന്നത് അവളല്ലേ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ അവൾ എന്റെ മക്കളമ്മല്ലേ എന്റെ മക്കളമ്മല്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ പിന്നെ അടിക്കാൻ ഈ കൈയാണ്ട് പൊങ്ങൂല ഇസ്ലാം ഈ സൈക്കോളജി ഒക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് ഇതിന്റെ കെട്ടും മട്ടും പഠിപ്പിച്ചെന്ന് ഇതിന്റെ കെമിസ്ട്രി നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരിക എന്നിട്ടൊരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഗുണ്ടുപൊട്ടി ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കണതിന്റെ മാതൃക ഇതിന്റെ മര്യാദ പുറത്തൊരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായത് എന്താ പുറത്തൊരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായത് പുതിയാപ്പൾ അങ്ങനെ സദസ് കണ്ട് ഇറങ്ങി പുതിയാപ്പളുടെ പെരയിൽ ഒരു ടവൽ ഇട്ട് കണ്ട് ദ്വാരന്ന് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഈ പണി കൊടുക്കണതിനൊക്കെ ഒരു പരിധി ഇല്ലേ നല്ല എ ഫോർ ഷീറ്റിൽ ഇവന്റെ മുൻകാല ഹിസ്റ്ററി മുഴുവൻ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കണ്ട് സദസ്സിൽ മുഴുവൻ വിതരണം ചെയ്തു എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു വെറൈറ്റിക്കൊക്കെ ഒരു പരിധി ഇല്ലേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാ അപ്പൊ ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം ഒരു ആകർഷണീയതയുണ്ട് എന്നൊരു കോൺഫിഡന്റ് ഒരു തോന്നൽ ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുക അത് അംഗീകരിക്കാൻ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടാകുക ഒരു മോട്ട് കാണിക്കൽ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകുക ഇത് നായകനില്ലാപ്പെടാ നായപ്പെടാ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ തെളിവാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിനെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൺമണികളായ ചെറുപ്പക്കാരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ വാത്സല്യത്തോടുകൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സ്നേഹത്തിന്റെ അതേ ഭാഷയിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എന്ന അതേ ഭാവനയോടെ ദേഷ്യമില്ലാതെ രോഷമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒരു മതത്തിന്റെ പേരിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഒരു മതക്കാർ ഒരു ഉമ്മത്ത് ഒരു സമുദായം ഒരു കൗം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നമ്മളെ പറ്റിയാണ് അഭിമാനം കൊണ്ടത് എന്റെ സമുദായം എന്റെ സമുദായം എന്റെ സമുദായം ഈ സാമുദായിക ബോധം നമ്മുടെ പ്രകടനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണ്ടേ നമ്മുടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ ഉണ്ടാകണ്ടേ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു നിമിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന അള്ളാഹ ജമീൻ അള്ളാഹു നല്ല ഭംഗിയുള്ളവനാണ് വൈഹിബുൽ ജമാൽ അള്ളാഹ്ക്ക് ഭംഗി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു നമ്മൾ ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് ഒക്കെ മാക്സിമം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഐ ഷാഡോ ഉപയോഗിക്കലാണോ ഐലൈനർ ഉപയോഗിക്കലാണോ റോസ് പൗഡർ ഇടലാണോ അല്ല പെരുമാറ്റത്തിൽ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭംഗി പെരുമാറ്റത്തിന്റെ ഭംഗിയാണ് ലണ്ടൻ നഗരത്തിലെ ഒരു ക്രൈസ്തവ മുത്തശ്ശി അമ്മ ക്രിസ്തീയ ദേവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സന്ധ്യാ നേരത്ത് വെളിയിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ ആ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയത്തിന്റെ ക്രിസ്ത്യൻ കത്രീഡലിന്റെ മുറ്റത്ത് മുഴുവൻ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ടാക്സി കാറുകളുടെ ഡ്രൈവേഴ്സ് മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ആ അമ്മ അവരുടെ മുഴുവൻ അടുത്തു പോയിട്ട് മുട്ടി വിളിച്ചു ഈ അമ്മയുടെ മടിശീലയിൽ ഒരു ഡോളർ പോലും ഇല്ല അമ്മക്ക് നാല് മൈലുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയാലേ തന�റെ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുള്ളൂ അമ്മ പറഞ്ഞു മക്കളെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ മടിശീല ശൂന്യമാണ് ആരാണ് എന്നെ ഒന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടേരിയ കാറായ കാറ് മുഴുവൻ ഈ മുത്തശ്ശി അമ്മ കറങ്ങുന്നത് അമേരിക്കയിൽ തിരി ലണ്ടനിൽ തിരിയിട്ട് തിരഞ്ഞാൽ പോലും കാണാത്ത ഒരു മുസ്ലിം ഡ്രൈവർ തൊപ്
കാറിന്റെ ബാക്കിലെ ഡോർ തുറന്നിട്ട് അമ്മയെ പിക്ക് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം കാറിന്റെ വളയം പിടിച്ച് അമ്മയുടെ വീട് വരെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് അവസാനം അമ്മക്കെല്ലാ നന്ദിയും അഭിവാദ്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് ഡ്രൈവർ തിരിച്ചു പോരുമ്പോ അമ്മ കരയാൻ എന്തിനാ അമ്മയെ കരയുന്നത് എന്ന് സ്നേഹ വത്സലനായ പുത്രനെ പോലെ സഹോദര മതസ്ഥനായ ഈ മുസൽമാൻ ചോദിക്കുമ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞു സഹോദര ഞാൻ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അങ്ങ് കണ്ടതാണ് അങ്ങ് തൊപ്പി വെച്ച മുസൽമാൻ ഈ ലണ്ടൻ നഗരത്തിൽ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളിൽ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ ഒരു മതക്കാരൻ എന്റെ മതക്കാര് പോലും എന്നെ തിരസ്കരിച്ചെടുത്ത് അവരും ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ ടാക്സി ഓട്ടുന്നവർ അങ്ങും കുടുംബത്തിന് കഞ്ഞി വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ വണ്ടി ഓടിച്ച് ജീവിതം നയിക്കുന്നവൻ എന്നിട്ടും എന്തേ എന്നെ സൗജന്യമായി മറ്റൊരു മതക്കാരിയായിട്ട് പോലും വിട്ടുതന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ലണ്ടനിലെ മുസ്ലിം ഡ്രൈവർ കൊടുത്ത മറുപടി നമുക്കൊക്കെ അഭിമാനിക്കാനുള്ള മറുപടിയാണ് ആ ഡ്രൈവറുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ ആ ഡ്രൈവറുടെ മതക്കാരനാണ് അതാണ് അഭിമാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ റബ്ബ് എന്റെ അള്ളാഹു എന്റെ ദൈവം എന്റെ തമ്പുരാൻ ആ സൃഷ്ടാവിന്റെ അടിമയാണ് ഞാനും അങ്ങും എന്റെ അടിമയ എന്റെ അടിമയായ ഒരു സ്ത്രീ വീട്ടിലേക്ക് എത്താൻ പ്രയാസപ്പെട്ടപ്പോ അത് കണ്ടിട്ടും നീ എന്തേ അവരെ സഹായിക്കാതിരുന്നത് എന്ന് നാളെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മഷറയിൽ വെച്ചിട്ട് എന്റെ നാഥൻ ചോദിക്കുമ്പോ അമ്മേ മറുപടി കൊടുക്കൽ എന്റെ കടമയാണ് ആ ഡ്രൈവർ മുഴുക്ക പറഞ്ഞതൊരു മതത്തിന്റെ സൗന്ദര്യാണ് ഞാൻ പറയുന്നു ഇന്ന് അള്ളാഹു ജമീൽ അള്ളാഹു നല്ല ഭംഗിയുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു നല്ല ഭംഗി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് നമ്മളൊക്കെ നടുറോട്ടിൽ ഈ കോപ്രായിട്ടരങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സഹോദര മതസ്ഥരായ ആൾക്കാർ ഇതാണോ ഇസ്ലാമിന്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് നമ്മളെ പറ്റി വിധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് പിന്നെ ഒരു മത സംവിധാനം എന്തിനാണ് ഒരു പള്ളി എന്തിനാണ് ഒരു മദ്രസ് എന്തിനാണ് ഒരു അറബി കോളേജ് എന്തിനാണ് ഒരു കുതുബുഖാന എന്തിനാണ് ഒരു ദർസ് എന്തിനാണ് ഈ മദാരിസ് ഈ മാഹിദ് ഈ മസാജിദ് അപരിഭാഗത്ത് അച്ചടക്കം പഠിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ കൂണുപോലെ കൂടുപോലെ മുളച്ചു പൊങ്ങുകയാണ് അതിനൊന്നും കുറവില്ല നമ്മളെ നാട്ടിൽ ആ സംവിധാനങ്ങൾക്കൊന്നും യാതൊരു കുറവില്ല ഇവിടെയാണ് അഡൽട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തെ സുപ്രീം കോടതി നിയമവിധേയമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അഡൽറ്ററി വിവാഹേതര ബന്ധം സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് സാധുത കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊരു ക്രിമിനൽ കുറ്റമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ചെന്നൈയില് നാല് ദിവസം മുമ്പാണ് ഒരു യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ പത്രത്തിൽ എന്താ കാരണക്കാരൻ ഭർത്താവായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ യുവതിക്ക് തന്റെ ഭർത്താവിനെ പലപ്പോഴായിട്ട് സംശയമുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് പരസ്ത്രീ ബന്ധമുണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോണിലേക്ക് വന്ന മെസ്സേജിലൂടെ വാട്സപ്പ് സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ ഈ യുവതി സോളിഡ് എവിഡന്റോട് കൂടെ പിടികൂടിയതാണ് ആ സമയത്തൊക്കെ ഇവൾ ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് സ്വന്തം പ്രിയതമനായ ഭർത്താവിനെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാതിരിക്കും കുറ്റസമ്മതം നടത്തും ഇനി എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ കോടതി വിധി വന്നതിന്റെ പിറ്റേന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മെസ്സേജ് എന്തോ കണ്ടപ്പോ ഭാര്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്കെന്താറിയോ നീ ജിന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തോ എന്റെ നിയമം എന്റെ കൂടെ അല്ലേ ഇതിൽ മനം നൊന്ത് പാവം ആ ഭാര്യ തന്റെ പ്രിയതമനെ ഓർത്ത് മാത്രം ഒരു ജീവിതം ഹോമിച്ച സഹായി സ്ഥാപിച്ചു ക്യാമറയിൽ കുടുങ്ങി പോത്തിന് അറുക്കണ രംഗം നേരം പുലർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറച്ചിക്ക് ആൾക്കാർ വരുമ്പോ ഇറച്ചി ഇങ്ങനെ തൂക്കി കൊടുക്കണതിന്റെ മുമ്പ് മൂന്നര മണിക്ക് അറവുശാലയിൽ പോയിട്ട് പോത്തിന് അറക്കണ രംഗം എന്താ ഒരുത്തൻ മൂക്ക് കയറ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് കൊളമ്പിന്റെ കഴുത്തിന്റെ കൊമ്പിന്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റാക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഒരുത്തൻ പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേറെ ഒരുത്തൻ നല്ല ഭാരമുള്ള ഹാമറായിട്ട് ഈ മെണ്ടാ പ്രാണീന്റെ തലച്ചോറിന് അടിക്ക പൗതി മരിച്ചു എന്നിട്ട് പേരിനൊരു വഴിപാട് പോലെ ഒരു അറവ് ഇതിൽ രണ്ടുണ്ട് ലാഭം എന്നാണ് ഈ ക്രിമിനൽസ് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത് ഇവര് പറഞ്ഞത് എന്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം ഇവര് പറഞ്ഞു ഒന്ന് പോത്ത് കുറെ നേരം പെടിയിൽ അർത്തതിന് ശേഷം അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും സമയം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേഗം തോല് ഒളിച്ച രണ്ടാമത് മസ്തിഷ്കം മരവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ ഡെഡ് ആയി പോയാല് പിന്നെ ഈ മൃഗത്തിന്റെ രക്തം നമ്മൾ കഴുത്താണ്ട് അർത്താ തന്നെ ഹൽക്ക് മൊരി അർത്താ തന്നെ അത് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി പോകൂല അത് ഉള്ളിലുള്ള
മദീന മുനവറയിൽ മസ്ജിദുന്നബവിയിൽ ഒരു അസർ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പരിശുദ്ധ പ്രഭാതക തിരുമേനി അങ്ങാടിയിലൂടെ നടക്കുകയാണ് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ചന്തയിലൂടെ പരിശുദ്ധ പ്രഭാതക തിരുമേനി സുഹാബത്തിന്റെ കൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് നല്ല ഗോതമ്പിന്റെ ധാന്യം നിറച്ചു വച്ച ഒരു ചാക്ക് കണ്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആ ധാന്യത്തിലേക്ക് തന്റെ കുപ്പായത്തിന്റെ കമീസിന്റെ ജുബ്ബയുടെ കൈയൊന്ന് കേറ്റി എന്നിട്ട് ആ ധാന്യം നിറച്ചു വച്ച ചാക്കിലേക്ക് നബിതങ്ങൾ കയ്യിനെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഉള്ളുക്ക് ഇറക്കിയപ്പോ മധ്യഭാഗത്ത് എത്തിച്ചേർന്നപ്പോ നബിതങ്ങളുടെ കൈ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിരലൊക്കെ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഊരി ആ നനഞ്ഞ വിരൽ ഇങ്ങനെ ഷോപ്പ് കീപ്പറെ കാണിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു മഹാദായ സാഹിബത്വം അല്ല ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളുടെ കച്ചവടക്കാരനായ സഹോദര ഈ ഗോതമ്പത്തിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം ഉണങ്ങി കിടക്കുന്ന ധാന്യങ്ങളാണ് ആ ചാക്കിലേക്ക് കയ്യാണ്ട് പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോ മധ്യഭാഗത്ത് വച്ചാണ് മുഹമ്മദിന്റെ കൈ നനഞ്ഞു പോയത് മഹാദായ സ്വാഹിബത്വ അല്ല കച്ചവടക്കാര ഇത് എവിടത്തെ ഏർപ്പാടാണ് സഹോദര ഇത് എങ്ങനെ പറ്റി സഹോദര മുകളിൽ മുഴുവൻ നല്ല ഉണങ്ങിയ അരിയാണല്ലോ ധാന്യാണല്ലോ അപ്പൊ പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ പ്രധാനമായ ഒരു ചോദ്യം തിരിച്ചുള്ള ചോദ്യം മഴ പെയ്തത് മുഹമ്മദും കണ്ടതാൻ നീയും കണ്ടതാൻ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അനുഭവിച്ചതാൻ പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യം അതല്ല അങ്ങനെ മഴ പെയ്ത് നിന്റെ ഗോതമ്പ് നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങാൻ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന് അറിയാ ഇന്നലെ മഴ പെയ്തതാൻ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായി മരുഭൂമിയിൽ മഴ ചെയ്യുമ്പോ കച്ചവടക്കാർക്ക് മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കൂല എന്ന് കച്ചവട സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന് അറിയാം അഫലാന്യ ധാന്യം നിനക്ക് നിന്റെ ചാക്കിന്റെ മോളിലാക്കി വിടായിരുന്നോ അത് നിന്റെ ഇന്ധനം നിന്റെ നിന്റെ പോസിറ്റീവ് എനർജി നിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം അയാൾ അത് പൂഴ്ത്തി വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ലല്ലോ അയാൾ അത് ഉള്ളുക്കാക്കാൻ നോക്കിയില്ലല്ലോ ധാന്യം നനഞ്ഞ് കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൂടെ ഇന്നലെ മഴ പെയ്തപ്പോ നനഞ്ഞതാണല്ലോ അത് മാർക്കറ്റ് കൂട്ടല്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു വിശ്വാസ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിലപാടാണ് ഒരു നിലപാടാണ് വിശ്വാസ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിലപാടാണ് ഒരു സഹോദരൻ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ബസ്സിൽ സാധനങ്ങൾ വെക്കുകയാണ് നല്ല പുൽത്തൈലാണ് പുൽത്തൈലാണ് അയിമ്പ ഉറുപ്പിയാണ് കുപ്പിക്ക് വാങ്ങിക്കോളി എന്ന് പറഞ്ഞു സഹോദരൻ വാങ്ങി കച്ചവടക്കാരന് വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങി പുൽത്തൈലം വാങ്ങി അങ്ങനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ എന്താ മോളിലുള്ള ടോപ്പാണ്ട് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറൊരു ഡബ്ബണ്ട് ആ ഡബ്ബന്റെ മോളില് ഒറിജിനൽ പുൽത്തൈലം ശരിക്കാണ്ട് പൊരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൂടിയാണ്ട് തുറന്ന് ഡബ്ബ ആണ് വാസൻപിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ല പുൽത്തൈലം ഈ സാധുവായ കസ്റ്റമർ അയിമ്പ രൂപ എടുത്തു കൊടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡബ്ബ തുറന്നു നോക്കുമ്പോ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പച്ചള്ളം ഈ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ശക്തി എത്രയാണ് അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് തന്നെ ഈ മലക്കുകൾ എഴുതി വെച്ചത് നാളെ ഈ ഒരു കിതാബ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു ലാസ്റ്റ് ഹാർഡ് കോപ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു അവസാന സമാഹാര ഗ്രന്ഥം പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിക്കാണ്ട് മനുഷ്യരിൽ വെച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തർ അവനാൻ പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ കിതാബുകൾ വാങ്ങുമ്പോ ഈ കിതാബ് ഇങ്ങനെ മറിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇയാൾ തന്നെ പറയുമല്ലോ മാലിഹാദു അവർ ചെയ്തതെല്ലാം അവരാ കിതാബിലുണ്ട് ഒരു ഒരു ഹാർഫ് പോലും വിട്ടുപോയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറയാൻ അടിമ പറയണ രംഗം പഠിച്ചോ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ നാളെ നമ്മൾ കാണാനുള്ള സാധനയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് വല്ലാത്ത അത്ഭുതം അത്ഭുതം ചെറിയ തെറ്റിനെയും വിട്ടുപോയിട്ടില്ല വലിയ തെറ്റിനെയും വിട്ടുപോയിട്ടില്ല ഇല്ല അതിനെ ക്ലിപ്തമാക്കി എഴുതിയിട്ടല്ലാതെ ആ ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ വാങ്ങാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നോക്കിയത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതാണ് ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന് ഉന്നതനാകുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ സഹവാസങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ക്രിയാത്മകമായ മുന്നേറ്റങ്ങളിലൂടെ അപ്പൊ എന്ത് വേണം 
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവതി യുവാക്കളോടൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു ദിവസം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ത് തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് ഖുർആൻ ഓതാനുള്ള ഒരു 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 ഉൾഖൺ പിന്നെ ഒരു ആവേശം നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക നമ്മൾ അതിപ്പോ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണ് ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണ് നമുക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഖുർആൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ കയറ്റാം ഒരു ഒരു വിളവ് പോലും വേണ്ട മൊബൈലിൽ നോക്കിയിട്ട് ഖുർആൻ ഓതാന് അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യാ ഒഴിവ് കിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇതൊന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കണ്ട് ഓതാ ഓതാ പണ്ടത്തെ കാലം നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി സാങ്കല്പികമായിട്ട് ഈത്തപ്പനത്തെ തടിയുടെ മുകളിൽ എല്ലിന്റെ മുകളിൽ കല്ലിന്റെ മുകളിൽ തോലിന്റെ മുകളിൽ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ച ഖുർആൻ ആ ഖുർആനൊക്കെ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അവരുടെ നാവുകളിൽ എത്രയാണ് തത്തിക്കളിച്ചത് ഇന്ന് ഖുർആൻ എല്ലായിടത്തും ഖുർആൻ ഷോപ്പ് പിന്നെ ഷോപ്പുകളിൽ ഖുർആൻ വീട്ടിൽ ഖുർആൻ ലിവിംഗ് റൂമിൽ ഖുർആൻ ഷോക്കേസിൽ ഖുർആൻ മോതിരത്തിന്റെ വിൽപ്പുള്ള ഖുർആൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ എറണാകുളത്തെ ഒരു സഹോദരൻ ഒരു ക്രൈസ്തവനായ സഹോദരന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ലോകത്തെ വല്ലാത്ത അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സൈമൺ എന്ന് പറയുന്ന ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്റെ വീട്ടില് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഖുർആാന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ശേഖരം തന്നെ കിടക്കുകയാണ് അതിൽ ഒരു മോതിരത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ഖുർആൻ കണ്ടു മോതിരം എങ്ങനെയാണ്ട് തുറന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ മടക്കായി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ലെൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ മുപ്പത് ജുസിന്റെ പേജുകൾ അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത്ര അത്ഭുതമാണ് ഇതൊക്കെ ഭീമാകാരമായ ഖുറാൻ ഹെർബൽ ഖുർആൻ ആയുർവേദത്തിലെ മരുന്നുകളിൽ നിന്ന് മാത്രം ആ മരുന്നുകളിൽ മുക്കിയെടുത്ത ഖുറാൻ അദ്ദേഹം കാണിച്ചെന്നു അതിന് ഇപ്പോഴും ആ സ്മെല്ല് ഉണ്ട് ഔഷധത്തിന്റെ സ്മെല്ല് ഹോളി ഖുർആാന്റെ ഈ ഗോൾഡൻ ലിബി സ്വർണത്തിന്റെ ലിബി ഖുർആൻ ആ ഖുർആൻ അദ്ദേഹം കാണിച്ചെന്നു അങ്ങനെ ഖുർആൻ അല്ലെ എന്നിട്ടും നബിതങ്ങൾ പറയാൻ وما بقي من القرآن إلا رسمه قرآن اللي ندين ده كوبي اللي هذا ونم ريبي اللي هذا ونم باكي هاي تلان قرآن ده جيب دم يبدين كانا انسادي كن اللي هذا ഇസ്ലാമിന്റെ പേരല്ലാതെ ഇസ്ലാമിൽ ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവിതം നാട്ടിൽ ഒരിക്കലും കാണുന്നില്ല അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് ഒന്നും മടങ്ങുക നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുമ്പോ കണ്ണേറ് ഐന് ലിസാന് അൽഐനു ഹക്വൻ അല്ലിസാനു ഹക്വൻ നാവ് സത്യമാൻ കണ്ണ് സത്യമാൻ കണ്ണേറ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും നാവേറ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും ഇന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് രണ്ട് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ പറ്റിയ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് ഇപ്പോ ഈ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് എന്താന്നറിയില്ല അമ്മായി എന്ന് പറയണെങ്കിൽ മൂന്ന് വട്ടം ആ ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ നല്ല വിഷമത്തിലാണ് എന്റെ ഭാര്യയും ഞാനും നല്ല വിഷമത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്താദിന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു ഞാൻ പറയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ചിന്തിക്കണ്ടേ കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ കുട്ടികൾ ടോക്കറ്റീവായി നന്നായി സംസാരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ മാഷാള്ള പറയണം കേൾക്കുന്നവര് കാണുന്നവര് മാഷാള്ള പറയണം വേറെയുള്ള മാതിരിയല്ല നമ്മൾ ഈ ഈ വൈകുന്നേര സമയത്ത് കുട്ടികളെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം പ്രകൃതിയിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന സമയമാണ് പിശാചുക്കള് നന്നായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയമാണ് നമ്മള് പ്രതിരോധ ശക്തി വലിയോല അത്ര കുട്ടികൾക്ക് ഇല്ല എന്ന് മെഡിസിന്റെ വിഷയത്തിൽ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലും വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണം കുട്ടികളിൽ ഈ പിശാചുക്കള് കയറി കൂടാനുള്ള സാധ്യത വലിയ ആൾക്കാരെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് മരുവാൻ കൊടുത്ത കുട്ടികളെ പുറത്ത് കേറിക്കരുത് എന്ന് പഴയ ഉമ്മമാര് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പഴയ ഉമ്മമാര് പറയണ എല്ലാം ശരിയാണ് നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഫായുധ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങളിലൊന്നും വലിയ ഫായുധ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടിന് കാലാട്ടിയാൽ ഇമ്മിം പാപ്പി മരിച്ചു പോകുന്നു വലിയ പേടിയില്ല അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒന്നും പത്ത് നാൽപ്പത് അയിമ്പ വയസ്സുള്ള ആൾക്കാർ വലിയ ഐക്കട്ടുമ്മലൊക്കെ കുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കട്ടിൽ അത്യാവശ്യം ഉയരുണ്ടെങ്കിൽ കാലാട്ടം പൂതിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആട്ടൂല എന്ത് അതന്ന് പറഞ്ഞു പേടിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിന്റെ ഒരു കെമിസ്ട്രി ആലോചിക്കുമ്പോ അന്നത്തെ അടുക്കളയില് ഈ
എല്ലാ അടുക്കളയിലും ക്യാബിന് ഡോറ് ഇതൊക്കെ വന്നു അടുപ്പുകളൊക്കെ ഗ്യാസിന്റെ അടുപ്പായി എല്ലാ സിസ്റ്റം വന്നപ്പോഴും അന്ന് കേട്ട് പഠിച്ച ആള് പത്തയിമ്പ വയസ്സിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴും ഒരു ബടാപ്പുറത്തൊന്നും ഇരുന്ന് സ്വസ്ഥായിട്ടൊന്ന് കാലാട്ടാൻ പൂതിയാവുമ്പം ആ പറഞ്ഞ വർത്താനായിട്ട് ഓർമ്മ വരും അപ്പോ ചില കാര്യങ്ങളുടെ സൈക്കോളജി ഒക്കെ നമ്മൾ പരിധി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കിതാബിലും കാണൂല പക്ഷെ അത് ഇമാംകാര്യത്തിന്റെ ഇസ്ലാംകാര്യത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ രൂഢമൂലമായി കടന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ മാമൂലി 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 എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണല്ലോ മാമൂലാത്ത മാമൂലാത്തായി മാറിയത് ഈ മാമൂലി തോർപ്പർ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഉറുദുക്കാർ പറയുന്ന മാതിരി ചില മാമൂലുകൾ നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് പറയുന്നതിൽ കഴിമ്പുണ്ട് എന്നുള്ളതും വേണം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ അത് പുറത്തൊന്നും ചിലപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അങ്ങനെയൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഈമാനിലോ ഈ ഈ ഈ ഈ വ്യത്യാസം ഈമാനിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വല്യമ്മയും അള്ളണ്ട് തന്നെ പറയണത് അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലെ വല്യമ്മയും അള്ളണ്ട് തന്നെ പറയണത് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വല്യമ്മാനോട് കണ്ട അള്ളണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കണ്ടി ഉണ്ട് എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം എന്താ ഉള്ളതിന് തെളിവ് അവർ പുതിയ വല്യമ്മ പറയും ഈ ഈ കാണുന്ന ആകാശം ഈ കാണുന്ന ഭൂമി ഈ കാണുന്ന പർവ്വതം ഈ കാണുന്ന കുന്ന് ഈ കാണുന്ന പാടം ഈ കാണുന്ന മേട് ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ദർ ഈസ് എ ക്രിയേറ്റർ ഒരു സൃഷ്ടാവുണ്ട് അത് അള്ളാഹുവാൻ അപ്പൊ തെളിവല്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് വലിയൊരു വിശദീകരണമായിരിക്കും തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ചിലെ വല്യമ്മാന്റെ അടുത്ത് പോയാണ്ട് അള്ളണ്ടോ ഉണ്ട് എന്താ തെളിവ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന്റെ മറുപടി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കിട്ടണേ മട്ടലാണെങ്കിൽ മട്ടല് വർഗാണെങ്കിൽ വർഗ് ഏഹ് കമ്പാണെങ്കിൽ കമ്പ് ഇത് എടുത്തിട്ട് ഓടാണ് അള്ളണ്ട് എന്നുള്ളതിന് എനിക്ക് ഇനി തെളിവുമാണല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഈമാനും ഈ ഈമാനും രണ്ടു ഈമാന എണ്ണയാണല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് വലിയ അല്ലല്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മാത്രല്ല ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ തരും ചെയ്തൊക്കെയാണല്ലോ എന്നിട്ടും നമ്മൾ പറയണത് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ചിലെ വല്യമ്മാന്റെ ക്ലാരിറ്റി ഈ ഇമാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്താ അവർക്ക് അള്ള ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ തെളിവ് അന്വേഷിക്കൽ പോലും തെറ്റായിരുന്നു അപ്പൊ കാര്യ കാരണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ദീനിനെ ഉൾക്കൊണ്ട ആൾക്കാരാവില്ല അതിൽ മുത്തലാക്കൽ പ്രത്യേകിച്ച് കൈതൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല കാര്യ കാരണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ ഉൾക്കൊണ്ട ആളുകളാണ് ആ പഴയ ആൾക്കാര് അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ മാറ്റണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ അന്ന് നമ്മളെ നാട്ടിൽ കൂടെ ജീവിച്ചു പോകുന്നൊരു അൽവ്യാക്ക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അൽവ്യാക്ക ഒരു സ്കൈ ബ്ലൂ കളർ ഷർട്ടാണ് ഇടലെങ്കിൽ ആകാശനീല കളറുള്ള ഷർട്ടാണ് ഇടലെങ്കിൽ എല്ലാ പെരുന്നാൾ വന്നാലും പുതിയ ആകാശനീല കളർ ഷർട്ട് വാങ്ങാൻ തന്നെ അൽവ്യാക്ക പോകുള്ളൂ അത് ഇത്ര മടക്കി വെക്കുമെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് മുതൽ ആ മടക്ക അവിടെ ഉണ്ടാവും തോളൊരു ചാലുമുണ്ട് ഇടുവെങ്കിൽ ആ ചാലുമുണ്ട് ഇടാതെ അങ്ങാടി കണ്ടറിഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാർ പറയും അൽവ്യാക്ക എന്തോ ഒരു കുറവുങ്ങളും ഏറ്റിട്ടുണ്ടല്ലോ കുട്ടി എന്റെ മുണ്ട് ഞാൻ മറന്നുവെച്ചതാണ് എന്തേ അതൊരു ഒരു ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ആയിരുന്നു അത് നമ്മൾ പറയില്ലേ നമ്മള് വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ആയിരുന്നു അലബിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാരണോല് നമ്മുടെ നാട്ടുകൂടെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോയത് ആ ഒരു കൈലി മുണ്ട് ആ ഒരു കഞ്ഞിപ്പുറാക്ക് പനിയന് ആ ഒരു പീച്ചാത്തി ആ ഒരു നാടൻ ഭാഷ ആ ഒരു നിലപാട് മാറാത്ത നിലപാടായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഇന്ന് നമ്മളെ പുതിയ നൂറ്റാണ്ടില് നമ്മളെ ഭാഷ മാറി നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാറി നമ്മളെ ഇടപെടലുകൾ മാറി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മാറ്റം വന്നു അന്ന് ഗുഹാവാസിയായി മനുഷ്യൻ ജീവിതം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മളെ കൂടെ ജീവിച്ച കാക്ക അന്ന് ഈ ഈ ഈ ഉണങ്ങിയ മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് കൊക്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊത്തിയെടുത്തിട്ട് പാറി പോവുകയാണ് കൂടുണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഗുഹാവാസിയ ആ മനുഷ്യൻ പിന്നെ ഓല മേഞ്ഞ വീട്ടുക്ക് മാറി ആ മനുഷ്യൻ പിന്നെ ഓടിട്ട വീട്ടുക്ക് മാറി ആ മനുഷ്യൻ പിന്നെ ടെറസ് ഇട്ട വീട്ടുക്ക് മാറി ആ മനുഷ്യൻ പിന്നെ ഫ്ലാറ്റുക്ക് മാറി ആ മനുഷ്യൻ പിന്നെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് മാറി വില്ലയിലേക്ക് മാറി ആ മനുഷ്യൻ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ചന്ദ്രനിലേക്ക് കുടുംബ സമേതം യാത്ര പോകും എന്ന് ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ഗുഹാവാസിയായി ജീവിതം തുടങ്ങിയ നമ്മളെ കൂടെ കൊക്കിൽ ഉണങ്ങിയ കൊമ്പും ചില്ലി എടുത്ത് കാണ്ട് കൂടുകൂട്ടി ജീവിതം തുടങ്ങിയ കാക്ക നമ്മൾ ചന്ദ്രനിക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോ എപ്പോഴും നമ്മളോട് പറയാ നമ്മൾ നിലപാട് മാറിയിട്ടില്ലട്ടോ അടുത്ത് മലയാള മനോരമന്റെ ഒന്നാം പേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു
ഇത്ര ജീവികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് പറയാൻ കടലിനെ മുഴുവൻ പരിചയിച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കടലിൽ മുഴുവൻ ചുറ്റി ഭൂമിയെ തന്നെ ചുറ്റിയ അഭിലാഷ് ടോമി ഈ അടുത്ത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെയും ഓസ്ട്രേലിയൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെയും ഇടയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറത്ത് കടലിൽ ആരോരുമില്ലാതെ തന്റെ പായ്വഞ്ചിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്നപ്പോ ദിശ തെറ്റി വന്ന കാറ്റിലും പ്രളയത്തിലും തന്റെ പായ്വഞ്ചിയുടെ തൂണ് തകർന്ന് നട്ടെല്ലിന്റെ മുകളിലൂടെ വീണപ്പോ റഡാർ സംവിധാനത്തിലൂടെ മലയാളി നാവികനായ അഭിലാഷ് ടോമിയെ ഓസ്ട്രേലിയയുടെയും ഫ്രാൻസിന്റെയും സേന കണ്ടെത്തിയപ്പോ അവസാനം പത്രപ്രവർത്തകരോട് അഭിലാഷ് ടോമിയും പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ മനുഷ്യൻ നിസ്സഹായനാണ് എന്ന് ബോധ്യം വന്നു എന്താണ് അള്ളാഹു നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ മറ്റ് ജീവികളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്ക ഇതര ജീവികളെ ചിന്തിക്ക അവിടെയാണ് നമ്മൾ സുജൂത് നമ്മൾ റുക്കൂൾ നമ്മൾ എഴുത്തിതാൻ നമ്മൾ എഴുത്തിഖാഫ് നമ്മൾ തഹജുദ് നമ്മൾ ഖിയാമുല്ലയിൽ ഇങ്ങനെ ഉന്നതനാകേണ്ട ആളാണ് വേറെ ഒന്നിലൂടെ കഴിയൂല കൽബിന് സ്വഭാവത്ത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മമ്പുറത്ത് തങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രോഗ്രസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് എന്റെ മത്സ്യ തൊഴിലാളികൾ കടലിന്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കേണ്ട കടപ്പുറത്ത് തെങ്ങിന്റെ മുകളിൽ ചൂട്ട് കെട്ടണം അത് ഇന്നത്തെ സംവിധാനത്തിന് കഴിഞ്ഞോ മമ്പുറത്ത് തങ്ങൾ പാപ്പ ആ കാര്യം പറയുന്നത് ഒരു വയർലെസ് സംവിധാനത്തിന്റെ കച്ചുതിരിമ്പ് പോലും കൈ കിട്ടാത്ത കാലത്താണ് ഇന്ന് എല്ലാ സംവിധാനമായിട്ട് ഈ അഭിലാഷ് ടോമി ഒന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാറ്റലൈറ്റ് സംവിധാനം മുഴുവണ്ടായിട്ട് എത്ര ദിവസം പിടിച്ചു മലേഷ്യയിൽ നിന്നൊരു വിമാനം പുറപ്പെട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ചെല്ലാൻ ആൾക്കാരും കൊണ്ട് ഈ സകല സംവിധാനം ഉണ്ടായിട്ട് ആ വിമാനം എവിടെയാണ് മറിഞ്ഞത് കടലിലാണോ ദ്വീപിലാണോ ഒരംശം പോലും ഇന്ന് പിടുത്തം കിട്ടിയോ അമേരിക്ക പറയും ഞങ്ങളെ വിരലൊന്ന് അമർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന്റെ മുക്കിലും മൂളയിലും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ ചാരക്കണ്ണുകൾക്കും എത്താൻ ശേഷിയുണ്ട് എന്നിട്ട് എവിടെയാ അവിടെയാണ് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് സംവിധാനത്തിന്റെ അകമ്പടി പോലും ഇല്ലാതെ തിരൂരങ്ങാടിയിലെ ഓലമേന വീട്ടിന്റെ അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് പുതുപുസമാൻ സയ്യിദ് അലവീതങ്ങൾ പറയുകയാണ് കടപ്പുറത്ത് തെങ്ങിന്റെ മുളിൽ ചൂട്ട് കെട്ടണേ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോലെ തൊഴിലാളികൾ ഏതാണ് കര ഏതാണ് കടൽ എന്നറിയാതെ ഒരു നക്ഷത്രം പോലും ഇല്ലാത്ത നിലാവ് പെയ്യാത്ത ഇരുട്ടിന്റെ മുകളിൽ ഇരുട്ടുള്ള രാത്രി അട്ടിയിലട്ടിയിൽ ഇരുളിരുളിന്മേൽ പിടിച്ചൊരു പാതാളം ഇല്ലൊരു തൈജസ കീടം കൂടിയും എല്ലാം ഇരുളാണിരുൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇരുട്ട് പരന്ന രാത്രിയിൽ കുത്തുബുസമാൻ വീട്ടിന്റെ അവത്തുനിന്ന് മത്സ്യ തൊഴിലാളികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് കണ്ണ് അള്ളാഹു താല കൊടുത്തോണ്ടാണ് അപ്പൊ ഉളിയാക്കന്മാർക്ക് നമുക്കൊക്കെ കണ്ണ് അള്ളാഹു താല ലഹറിൽ മാത്ര തന്നത് മോത്ത് മാത്ര തന്നത് ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് കണ്ണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആരിഫീങ്ങരുടെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് കണ്ണുണ്ട് അപ്പോഴല്ലേ മുയദ്ദി ശേഖ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നാണ്ട് പറഞ്ഞത് എന്ത് കുപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പളുങ്ക് പളുങ്ക് കുപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കോഴിമുട്ടട്ട എങ്ങനെ ക്ലാരിറ്റിയിൽ കാണും ആ പറഞ്ഞ മാതിരിയാ മേദീശേഖ തങ്ങളെ മുന്നിക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം എം ആർ ഐ സ്കാൻ ഇങ്ങനെ നടത്താണ് ഈ കണ്ണുണ്ടല്ലേ ഈ കണ്ണുണ്ട് ആര് മേദീൻ ശേഖ തങ്ങള് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് പോ ഇങ്ങോട്ട് പോ ഇങ്ങോട്ട് പോ ഇങ്ങോട്ട് പോ പറഞ്ഞില്ലേ ആരൊക്കെ മുരീതാക്കി കുപ്പിയാകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാണും ഞാൻ നിങ്ങളെ കൽഭാഗം എന്നോവർ എൻ്റെ മുരീതാരും നരകത്തിലില്ലെന്ന് നരകത്തെ കാക്കും ലക്ക് പാറഞ്ഞോവർ കളവ് പാറയല്ല എന്നും ആ ചൊന്നാരെ കള്ളന്റെ കയ്യില് പൊന്നി കൊടുത്തോവ ആ പാരമ്പര്യമാണ് അവരുടെ ബാക്കിക്കാരെ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ വേണ്ടത് അപ്പൊ അത് പറയാനുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അംശം മമാ ബക്കിയമില്ല ഇസ്ലാമി ഇല്ല ഇസ്മു ഇസ്ലാം എന്ന അതിന്റെ പേരല്ലാതെ ബാക്കിയാവൂല പേരിലൊരു ഇസ്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പേരിൽ ഇസ്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ായി അദ്ദേഹം തുറന്നു പറഞ്ഞു 
നജ്മൽ എന്ന പേര് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ കമൽ സി നജ്മൽ ഒരു അന്യമതസ്ഥനായ ആൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഞാൻ പറയാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ തുറന്നു പറഞ്ഞു എന്റെ പേരല്ല എന്റെ നിലപാടാണ് എന്നെ മുസ്ലിമാക്കുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു സഹോദര മതസ്ഥനായ ആൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു ബോധം നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ബഹുമാന്യനായ ഉണ്ണീൻ ഫൈലി ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് മുപ്പത് വർഷകാലം ഈ നാട്ടിന് വെളിച്ചം നീക്കിയ ആ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഇപ്പോ രോഗാവസ്ഥയിലാണ് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവെ നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുര അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സകല ആയിര എല്ലാവിധ ശാരീരിക മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളെയും നീ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് എന്റെ സഹൃദയനായ സ്നേഹിതൻ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ ഹുദവിയുടെ പിതാവ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഞാൻ വളരെ നന്മയോടു കൂടെ തന്നെ ഓർക്കുകയാണ് അലഹമില്ല ഈ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ദീനി ചൈതന്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ ആ പാരമ്പര്യങ്ങൾ നിലനിർത്തുകയും ആ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ വക്താവായി മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യണം നമ്മുടെ നാട് അഭിമാന പൂരിതമായ രന്തസ്സിലേക്ക് നമ്മളുടെ ദീനി ചൈതന്യങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കണം ബദറു ബദറുദ്ദീൻ ഇവിടെ സ്വാഗതം പറയുമ്പോ പണ്ട് ചെങ്ങമ്പുഴ പറഞ്ഞ മാതിരി എൻ ഹൃത്തിലൻ ദൂഷ്മള ചാരിതാരത്യം ബദറുവിന്റെ ഓരോ വാക്കും ഇവിടെ ഇടുത്തി പോലെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ കൽബിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് വീണത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദീനിയായ കാര്യങ്ങളെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എത്ര കൃത്യമായി ഉൾക്കൊണ്ടു എന്നതിന്റെ ഒന്നാന്തരം തെളിവായിരുന്നു ബദറു നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു മെമ്പർ ഇവിടെ നടത്തിയ ഒരു സ്വാഗത പ്രഭാഷണം ഞാന് കമ്പാരറ്റീവ്ലി അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗൾഫിൽ പോയി ബദറു ഒറ്റപ്പെടുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു ഗൃഹാതുരത്വം ഒരു ഹോം സിക്നെസ് ഈ നൊസ്റ്റാൾജിയ പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശത്ത് പോകുമ്പോ നമ്മൾ പിടികൂടും പല പ്രവാസികളും യൂട്യൂബിലൂടെ നല്ല മതപ്രഭാഷണങ്ങൾ കേട്ട് ജീവിതത്തെ പാകപ്പെടുത്തി ഒരുപാട് പ്രവാസികളുണ്ട് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഒമാനിലേക്ക് പോയപ്പോ ആ സഹോദരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ വേറൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടു അദ്ദേഹം കൊടുവള്ളി സ്വദേശിയാണ് നമ്മുടെ സംഘാടക സുഹൃത്തുക്കൾ ബക്കറ്റുമായി നിങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നു എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഈ പരിശുദ്ധമായ റഹീം കൊടുക്കുന്ന കൈകൾക്ക് അള്ളാഹു ഹൈർ ബർക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഈ പരിശുദ്ധമായ സംവിധാനത്തെ നിങ്ങളൊക്കെ ഉത്തരോത്തരം പുരോഗതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അപ്പൊ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദീനേറ്റ് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ചിലപ്പോ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഗൾഫ് പോയാലാണ് ദീനേറ്റ് ബന്ധം വിടല് ചില ചെറുപ്പക്കാരെ നേരെ തിരിച്ച ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിലൂടെ ഉസ്താദുമാരുടെ മതപ്രഭാഷണം ഓരോ ക്ലിപ്പുകളും കേട്ട് അത് പകർത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ട് ജമാഅത്ത് കൃത്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഓഫീസ് സംവിധാനങ്ങൾ വളരെ അനുകൂലമാണ് ഈ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് മതം കേൾക്കുക പഠിക്കുക അത് പകർത്തുക പഠിക്കുക പകർത്തുക എന്നിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു നാട്ടിൽ വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഒന്ന് പൊരുത്തപ്പെടാൻ സാവകാശം വേണ്ടി വന്നു നമ്മളെ നാട്ടിലെ തിരക്ക് നമ്മളെ നാട്ടിലെ ബഹളങ്ങള് നമ്മളെ നാട്ടിലെ ആവേശങ്ങള് അതൊക്കെ ആ തരത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുക വന്ന വഴി ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളൊക്കെ ഇനി തുടങ്ങിയോടത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു നോട്ട് നിരോധനം വന്നതിന് ശേഷം മര്യാദക്കൊന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ നിൽക്കണതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ് കൂനിന്മേൽ കുരു എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി അടുത്ത ജി എസ് ടി ആയിട്ട് മറ്റേ ആള് വരുന്നത് അല്ലെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ജി എസ് ടി വന്നതിന് ശേഷം സകല വസ്തുക്കളുടെയും വില കൂടുകയാണ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അല്ലാത്ത സകല വസ്തുക്കളുടെയും വില ഉണ്ട് കൂടി ഈ ജി എസ് ടി വന്നതോടു കൂടെ ആ വില മാത്രം ഇടിഞ്ഞു ഗ്രാഫ് ഇടിഞ്ഞു എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ഇന്ധനം നോക്ക് നിങ്ങൾ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് എന്നിട്ടും സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇന്ധന വില കൂടിയതോ അഴിമതിയോ ഒന്നും അല്ല എന്താണ് അഡൽറ്ററിയാണ് വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങൾക്ക് സാധ്യത കൊടുക്കലാണ് ഇങ്ങനെ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കലും പിടുത്തം കിട്ടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നത് ഇനി ഒറ്റ ഒരു ഒറ്റ പോംവഴിയുള്ളത് എന്ത് ഇന്ന സ്വരാത്തി ഇത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കണ്ണ് തള്ളുന്ന കണ്ണ് മഞ്ഞളിക്കുന്ന കാഴ്ചയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ മക്ക
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഖുഹും തഫ്സീറും ഹദീസും പഠിച്ച ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഫിഖുഹും ഖുർആാനും ഹദീസും പഠിച്ച ഒരു പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഒരു സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയറക്ടർ ഒരു തഹസിൽദാർ ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ ശരിക്കും പഠിച്ച ഒരു മതപണ്ഡിതനായ ഒരു ജില്ലാ കലക്ടർ ഞാൻ പറയുന്നു സാധിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്വപ്നമുള്ളത് അവിടെ ആ സ്വപ്നങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യമായി തുറന്നു തരാൻ ഒരു വാതിലുണ്ട് ഒരു വഴിയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ചെമ്മാട് ദാൽഹുദ എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ചെമ്മുഖം കുഞ്ഞാപ്പുവാജിയും ചെമ്മാട് ബാപ്പുട്ടിയാജി അജ്ജന് പോയി ബോംബെയില് മുസാഫർ ഖാനിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത കപ്പല് ഉപ്പും മുളകും പഞ്ചസാരയും വാങ്ങാൻ ബോംബെ തെരുവോരങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോ ഈ സാധനങ്ങളുടെ പേര് പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല അന്യ നാടാൻ മഹാനായ ബാപ്പുട്ടി ഹാജി ചെമ്മുക്കം കുഞ്ഞാപ്പാജിനോട് പറഞ്ഞു ഹാജി സാഹേബ് അടുത്ത തലമുറ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നട്ടം തിരിയാൻ പാടില്ല എല്ലാ ഭാഷയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സായത്തമാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു തലമുറയെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ വാർത്തെടുക്കണം നമ്മുടെ നാട് മലയാളത്തിൽ മാത്രം ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ് ബാപ്പുട്ടി ഹാജി അവറുകൾ വന്നിട്ട് ഹാജി സാഹിബ് ചെയ്ത പണി എന്താണ് രണ്ടാള് താഴ്ചയുള്ള ചെമ്മാട്ട് മാനിയപ്പാടം മണ്ണിട്ട് നികത്തി അവിടെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ കുറെ ആൾക്കാര് ആചാര്യെ എന്തങ്ങക്ക് സുഖല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചോലില്ലേ ഒരു സമുച്ചയം വന്നു ആ സമുച്ചയത്തിന്റെ മക്കള് ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ അറബിയിലും ഉറുദുവിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവത്ത് നടത്തുകയാണ് ബഹുമാന്യനായ സിംസാറുൽ ഹക്ക് ഉദവി ലണ്ടനിൽ ദൈവത്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് ആഫ്രിക്കയിൽ ദൈവത്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഷാർജയിലാണെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച കേരളത്തിലാണ് ഓടാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മമ്പാട്ട ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ ഒരു പുത്രനെ സിംസാറുൽ ഹക്ക് എന്നൊരു പരിവേഷത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയ ഒരു സ്ഥാപനമായി ദാറുൽ ഹുദ ഇപ്പൊ മാറി ഇപ്പുറത്ത് വളാഞ്ചേരി മർക്കസിന്റെ കീഴില് വാഫികൾ വന്നു വാഫികൾ മാറി ജാമ്യന്റെ കീഴില് ജൂനിയർ കോളേജുകൾ വന്നു ഫൈസുകൾ മാറി ഈ രീതിയിൽ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും വന്നു ഇപ്പൊ വളരെ ഉഷാറാ ഇപ്പള്ള പ്രശ്നം എന്താ അറിയോ നമ്മളൊരു മുസ്ലിമായ സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വകുപ്പ് തലങ്ങളിലേക്ക് തന്റെ ഫയലുമായി നടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ചുവപ്പ് നാടിയിൽ കുടുങ്ങി 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 എന്തേ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോബ്ലം കമ്മ്യൂണൽ പ്രോബ്ലം തഴയപ്പെടാൻ തഴയപ്പെടാൻ ഒരു ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർക്ക് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കല് ഓന്റെ ഔദാര്യല്ല അത് ഈ ഒപ്പ് ചോദിച്ചു വരണോന്റെ അവകാശാണ് ആ ഗസറ്റഡ് പദവി തനിക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് പോലും ഒരു തൊപ്പി വെച്ചവനെ കാണുമ്പോ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉമ്മത്തിന്റെ ഇനിയുള്ള ആവശ്യം ഇനി നമ്മൾ കുറെ ആൾക്കാരെ പടച്ചു വിടലല്ല ഈ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് പടച്ചോനെ പോലെയുള്ള കുറച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ടാക്കലാണ് അതിന് നിങ്ങൾ കൂടെ വേണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അലഹമില്ല അള്ളാന്റെ തോഫീക്കോട് കൂടെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവേറ്റെടുക്കാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഇതിനോടകം വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ പോലും ഉസ്താദ് എന്റെ വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ വിളിച്ചു എൻസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാരവാഹി ഷാജു എന്ന് പറയുന്ന കൊണ്ടോട്ടിയിലെ സഹോദരൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കോച്ചിങ്ങിന് ആളെ വിടാൻ എപ്പോഴാണ് വരേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് വിളിച്ചത് പി എസ് ഇ പരിശീലനം ഈ തലയകെട്ട് കെട്ടിയ ഈ തൊപ്പി വെച്ച മുതാലിമീങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇടയ്ക്ക് കയറി വന്ന ഒരു കുട്ടി സി ബി എസ് ഇ സിലബസിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിലും സി ബി എസ് ഇ എസ് എൽ സി എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടിയ കുട്ടിയാണ് വാപ്പല്ല വാപ്പല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഗതി വശാൽ ഉമ്മാനെ വാപ്പാക്ക് ഒഴിവാക്കി പോകേണ്ടി വന്നു വളരെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഒരു കുട്ടി കയറി വരാൻ ഈ കുട്ടിയെ ഞാൻ പറയാണ് ഇവന്റെ തലയിലേക്ക് സയൻസ് കയറും ഇവന്റെ തലയിലേക്ക് എല്ലാ സിവിൽ സർവീസിന്റെ എല്ലാ കവാടങ്ങളും കയറും ഈ കുട്ടിയെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആക്കി പഠിച്ചു വിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ ഉമ്മത്തിന് അവനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അതിനുള്ള സാധനം ഓന്റെ തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓനെ അവർക്ക് എത്തിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് അത് നമ്മൾ പരിഹരിക്കുക അത് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് കാരണം നാളെ അവനൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ഒരു സീറ്റിൽ പോയി ഇരിക്കുമ്പോ വന്ന വഴി ഓൻ അങ്ങനെയാണ് മറക്കാൻ കഴിയൂല വന്ന വഴി മറക്കാൻ കഴിയൂ
ഒരു തരം മറ്റു കോശങ്ങളിലല്ല കാര്യങ്ങൾ കടക്കല് പിന്നെ ഈ രീതിയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തേണ്ടടുത്ത് നമുക്ക് ഇരുത്താൻ സാധിച്ചാൽ ഇപ്പൊ സാധിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ വി ഓന്റെ പോസ്റ്റ് വന്നു ഏതെങ്കിലും മഹല്യ തലങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്തോ ഒരു പ്ലസ് ടുവിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്റെ കുട്ടികളെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ എന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് വില്ലേജ് ഓഫീസർ വി ഒ എന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന തസ്തികയിലേക്ക് ഒരു പി എസ് സി എഴുതാൻ കുറച്ചൊന്ന് വായിക്കാനുള്ള തൻ്റെടുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളെ കുട്ടികൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെങ്കിലും ജോബ് ഉണ്ടോ ജോബ് ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്താ ഇവർക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു നേതൃത്വം ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളെ മലപ്പുറത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്ക് കൊല്ലത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്ക് കോട്ടയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്ക് ബാപ്പ പി എസ് സി എഴുതി കാണ്ട് എവിടെങ്കിലും പോസ്റ്റിൽ എത്തിയേക്കാരം ഉമ്മ അപ്പുറത്ത് പി എസ് സി എഴുതി വേറൊരു പോസ്റ്റിലേക്കാരം ഈ വാപ്പാന്റെയും ഇമ്മാന്റെയും ഗൈഡൻസ് ഉള്ള നാല് മക്കള് വലിയ മേഖലയിൽ പിന്നെത്തും വലിയ മേഖലയിലെത്തും അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിടെ ഒക്കെ മക്കള് ജനിച്ച് വളർന്ന ഉടനെ തന്നെ ഏത് ഡയറക്ഷൻ ശരിക്കും കൊടുക്കുക നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് മലപ്പുറത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത നല്ല ബുദ്ധിയും തന്റെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ ആളില്ല എന്നിട്ട് അവര് ഒരു ഒരു എസ് എൽ സി ആണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഒരു പ്ലസ് ടു കെത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും അവരെ കച്ചറ കൂടി അവർക്ക് കൾച്ചറൽ ഡീവിയേഷൻ വന്നു കമ്പനി കൂടി കോക്കസ് കൂടി മൊബൈൽ ശ്രദ്ധ കൂടി അതോടുകൂടെ എന്റെ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം മരവിച്ചാണ്ട് പോയി പിന്നെ ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിൽ പൂർത്തിയാക്കി ഉച്ച വരെ പോണേ ഉച്ച കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോണേ വിദ്യാഭ്യാസം ഇവനും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു മെറിറ്റ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഉദ്ദേശിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞാല് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അത്തരം പാകത്തിലുള്ള മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക കൂടി വേണം നമുക്ക് ആകെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബുദ്ധി വേണം ഇതൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി വേണം നമ്മൾ ഒരാളെ തയച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല സ്പേസ് നികത്തിയിട്ട് കാര്യമല്ല ഇതിന് ക്വാളിഫൈഡ് ആയ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടണം വളാഞ്ചേരിയിലെ എന്റെ മഹല്ലിലെ ജുമാ മസ്ജിദിലെ വാഫി കോളേജ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ഈ കാര്യം കൂടി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസർ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഹത്തീബാകാൻ കൂടി മതപരമായ യോഗ്യത ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ നാട്ടുകാര് പറയും എന്ത് വെള്ളിയാഴ്ച വില്ലേജ് ഓഫീസർ എടുത്ത് ഒപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം പോയിക്കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഓഫീസ് അടിച്ചു പോകും മൂപ്പര് തൊട്ടപ്പുറത്ത് മഹലിലെ ഹത്തീബാണ് എന്തൊരു ഇസ്സത്തുള്ള വർത്തനായിരിക്കും അത് മാത്രല്ല ഒരുപാട് പരിവർത്തനങ്ങൾ അതിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ രക്ഷിതാക്കളോട് യുവജനങ്ങളോട് പറയാൻ ഒരു കുട്ടിക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ മാസത്തിൽ ചെലവ് വരുന്നുണ്ട് ഈ സംരംഭത്തിന് ഓഡിറ്റോറിയം റെഡി ലൈബ്രറി റെഡി നല്ല സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകൾ റെഡി സംവി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മുഴുവൻ ഓക്കെയാണ് കോച്ചിങ്ങിന് ആൾക്കാർ ഓക്കെയാണ് എപ്പ വരണം എന്ന് ചോദിച്ച് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ചെലവുകളുണ്ട് നിങ്ങള് മുമ്പിൽ ഞാനൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഏകദേശം ഒരു വർഷം ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയെ ദത്തെടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ അത് എടുത്തിട്ടെങ്കിലും സഹായിക്കണം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയണം എന്നല്ല പറയണത് ഞാൻ എന്റെ സൂചന തരിക എന്ന് മാത്രം കാരണം ഇനി ഈ ഉമ്മത്തിന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഹിതമത്തായിരിക്കും അത് ഈ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും പുണ്യുള്ള വലിയൊരു കാര്യം അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഇത്തരം റിസൾട്ടുകൾ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് എളുപ്പമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ഞാൻ കൂടുതലായി ഒന്നും നീട്ടി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഉപസംഹരിക്കാൻ നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയാം നമ്മുടെ ഉമ്മമാരൊക്കെ എത്രയോ നേരത്തെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് ദീന് പറഞ്ഞ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും മാറാകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആമീം പറയണം കാരണം നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ ആമീം ഇതിൽ ദുഹ പതിവാക്കണ ഉമ്മമാരുണ്ടാവും തഹജ്ജുത് മുടക്കാത്ത ഉമ്മമാരുണ്ടാവും ഉപ്പമാരുണ്ടാവും അവരുടെ ഒരാളുടെ ആമീൻ സ്വീകരിച്ചാൽ ഈ കാണുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ചെറുപ്പക്കാരികളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ സദസ്സിലുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹ
ആസിഫ് അലി മുഹമ്മദ് അർഷാദ് മാഷാ സുഖാന മുങ്ങി മരിച്ച രണ്ടു കുട്ടികളും ഞാൻ പത്രത്തിലൂടെ വായിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ മഫ്രത്ത് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ പഠിച്ചോനെ ആ മക്കൾ അത് ഈ സ്വർഗത്തിലെ പറവകളാക്കണേ തമ്പുരാനെ ആയിഷ നബിയോട് പരിശുദ്ധ നബി പറഞ്ഞു ഇസ്ഫൂറും മിൻ അസാഫീരിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിൽ പറന്ന് നടക്കണ കുരുവികളിൽപ്പെട്ട ഒരു കുരുവിയാണ് ഈ കടക്കണത് ആയിഷ ഒരു മരിച്ച് കിടക്കണ കുഞ്ഞിന്റെ മയ്യത്ത് കണ്ടപ്പോ അള്ളാഹുവേ ഈ കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മജിലിസുല്ലിമിന്റെ ഹക്ക് ജാഹ വറുക്കത്ത് കൊണ്ട് അതിന്റെ പുണ്യം രണ്ടു പേരുടെയും ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവരെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും ക്ഷമയും സ്ഥിരതയും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ ആമീൻ അലഹമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ആ ഒരു പദ്ധതിയിലേക്ക് ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് ഒരു സഹോദരൻ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ആ സഹോദരൻ ഒരു മാതൃകയാണ് ഈ സദസ്സിന്റെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചത് പഠിച്ചോനെ നിന്റെ ഉമ്മത്ത് ഒരാവശ്യവുമായി വരുമ്പോ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന ദാരുണമായ അവസ്ഥക്ക് മോചനമായിട്ട് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മതബോധത്തോടു കൂടെ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ ഈ പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന സന്ദേശം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പാഠ്യ പദ്ധതിയിലേക്ക് ആ സഹോദരൻ നീയത്താക്കിയ സംഖ്യയെ നീ അദ്ദേഹത്തിന് ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഒരു മുതൽ കൂട്ടാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ആമീൻ അറബല്ലാലമീൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹലാലായ മുറാദ് ഹാസിലാക്കണേ തമ്പുരാനെ ആമീൻ അറബല്ലാലമീൻ ഈ പ്രോഗ്രാം ലൈവായി ഗൾഫിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗൾഫിലുള്ള മുഴുവൻ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം നമ്മുടെ ഒ എസ് എഫിന്റെ മെമ്പർമാർ ഇവർക്കൊക്കെ ദ്വാരം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസിയുടെ ശരീരം അവിടെയാണെങ്കിലും മനസ്സ് മുഴുവൻ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ അകത്താണ് ഇത് സ്വന്തം മൊബൈൽ സ്ക്രീനിലൂടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിലൂടെയും ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോര നീരാക്കി ഈ നാടിന്റെ പച്ചപ്പിനെ അവിടെ നിന്ന് വെയില് കൊണ്ട് കാക്കുന്ന പ്രവാസി പ്രവാസി എങ്ങനെയാണ് മരങ്ങളായ മരങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് വെയിലാണ് ഈ തണൽ എന്ന് പ്രവാസിയെ പറ്റി നമ്മൾ പറയണം മരങ്ങളായ മരങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് വെയില് ആണ് ഈ തണല് കേരളത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോ കാറിന് കാറ് വണ്ടിക്ക് വണ്ടി എത്തിങ്ങാനക്ക് എത്തിങ്ങാന കോളേജിന് കോളേജ് പള്ളിക്ക് പള്ളി നമ്മുടെ ഒക്കെ ചില പള്ളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് കാല് കഴുകാൻ ഒരു ബട്ടൺ കൈ കഴുകാൻ ഒരു പൈപ്പ് എല്ലാ സംവിധാനവും പഠിച്ചോനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സുഖം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് ഞങ്ങൾ പ്രവാസിയാണ് എന്നൊരു വേള നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പ്രവാസിയുടെ ചുമര് പ്രവാസിയുടെ വിയർപ്പ് പതിയാത്ത ഒരു ഒരു ചുമരിന്റെ ഇഷ്ടിക പോലും കേരളത്തിന്റെ മത സംവിധാനത്തിന്റെ കെട്ടിടത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവൂല അള്ളാഹുവേ നീ അവർക്ക് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് ഞാൻ ആ പ്രയോഗം പ്രയോഗിച്ചത് അതിനാൽ മരങ്ങളായ മരങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് വെയിലാണ് ഈ തണൽ ഒരു മരം ആ മരത്തിന്റെ മൂർത്താവിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല വെയിൽ കൊള്ളുമ്പോ ആ മരത്തിന്റെ ചോട്ട് പോയിരിക്കണ കുട്ടികൾ പറയും ഓ ഈ വെയിലിന്റെ ഇടയിൽ എന്തൊരു തണല് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഒരു മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ പോയി നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോ പഠിച്ചോനെ ഈ മരത്തിന്റെ മൂർത്താവ് എത്ര ശക്തിയുള്ള വെയിലാണ് കൊള്ളുന്നത് അതാണ് പ്രവാസി അതാണ് പ്രവാസി അള്ളാഹുവേ നീ പ്രവാസിക്ക് ഇസത്ത് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹു അവരുടെ ജോലികളിൽ ഹൈർ വറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ ഒ എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ തിരുനാവായയിലെ വിരാഞ്ചിറയിലെ ചുറു ചുറുക്കുള്ള ഈ ചെറുപ്പക്കാർ കേരളത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നൽകിയ ദീനി ബോധനം നൽകുന്നതിന്റെ മാതൃക സമ്പന്നമായ ഈ സദസ് ഇവിടെ പടുത്തുയർത്തി മഹല്ല് സംവിധാനത്തോട് സഹകരിച്ച് അവർ വളരെ ഐക്യത്തോട് കൂടെ നടത്തിയ ഈ പരിപാടി കേരളത്തിലെ ദീനി വിജ്ഞാന മേഖലക്കുള്ള സന്ദേശമാണ് അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ നമ്മുടെ വൈ എസ് എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ട്രെയിനിങ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കൾ ആ കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരം ട്രെയിനിങ്ങുകൾ വളരെ അനിവാര്യമാണ് കാലോചിതമായ എല്ലാ വിഷയത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് ഒ എസ് എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ കുട്ടികളെ എത്തിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ദീനി പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഈ ഒ എസ് എഫിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മളെ കുട്ടികൾ വളരുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്കൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചത് ചെറുപ്പക്കാരാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് എനിക്ക് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി ഓടിച്ചാടി നടന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ എനർജി മുഴുവൻ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഹിയാഹിന് വേണ്ടിയാണ് ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അത് നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഷാ നമുക്ക് ദ്വായിലേക്ക് കടക്കാം
اللهم صل على سيدنا محمد تب القلوب ودبائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج همومنا واقشف غمومنا وحسن خلاقنا وحقق رجاءنا وتبل عمارنا بلغ مقاصدنا وحسن مرادنا يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكلان وعلينا البلاء ولا حول ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل من فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن برائنا نورا ومن أيماننا نورا ومن يسارنا نورا اللهم املأ صدورنا بنور كتابك العزيز يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن نور قلوبنا وضياء صدورنا وربيع علومنا ومونسا لنا في قبرنا ورفيقا لنا على صراطنا وطريقا لنا إلى جنتنا يا رب العالمين اللهم آنس وحشاتنا في القبور إذ علان التراب وتقطعت بنا الأسباب وانصرف عنا الأحباب وأتانا الملكان الم المنكر والنكير إلى قبرنا للسؤال والجواب اللهم ثبتنا بالقول الثابت ولقنا الجواب يا رب العالمين اللهم اجعل ملك الموت عزرائيل عند قبل روحنا شفيقا رؤوفا لطيفا رحيما يا ذا الجلال والإكرام الله ويد أن يما يصد السلة وربعد برد جنن غل وربعد متعلمين غل وربعد معلمين غل ساداتين غل الله ويد وربعد ستري غل كنج مكل سهودرين غل يوبا جنن غل الله ويد يبر اللي آمنين ده دربار لك وتمنى سود غودا ويرتيا كي غل تطيق على يالله الله ترن وچ خردين غل تطيق على يالله الله ये आमी ने गला स्वीगरी करने अल्लाह नेंगले चाहिए तो वो ये तेरे कुट्टंगला पोरुत्तु नलगने अल्लाह नेंगले चरुपकारी पावंगला आने काले दोषंगुंड का साधक कल चाहिए तो वो ये तेरे कुट्टंगला मापा की कुड़कने अल्लाह निंदे दीन निंदे मार्ग तिले क कड़न्द वरे आने मा मार्ग तिरुड़ा जीविकान Budinda berlakukan, abang itu iman ini kerd telah Allah. Abang itu pergi pikan, abang itu syakti kepada ibu, abang itu adik kelak, adik pikan le Allah. Abang itu cari trium surat cinta makan le Allah. Abang itu cari trit tepawan le mai samrichikan le Allah. Acha dakka mulla kudumbi ni gada kan le Allah. Abang itu Quran ini od bandam kudu kan le Allah. Abang itu zikir ini od bandam kudu kan le Allah. Abang itu nino od bandam nal kan le Allah. Nen mayo od le bandam Tenggala tiri channel gane Allah, lahuwe, yuai sifin de perwartaan mar ka ayu ayu ogi am gudukane Allah, nenggala nanti le karan awal mar ka fiatte gudukane Allah, nenggala buta eliminggala ayu suhurutukal ke makal ke, nafi ay ilminya gudukane Allah, lahuwe makalul le uri panda algal anum bandama ibu dak irikan nand Allahuwe nenggala makal nenggala kandim de kulir makala gane Allah, nenggala makal gara nam talatai ti nade Kerana gadis-gadis, orang gadis itu tidak melalui Allah. Makar gara dalam tali ujar tiada kalau Allah anda semua yang kita melalui Allah. Lakuwe, yang kita nak kumpa yang kita makar kerja kena kai cakap ni kelir Allah. Lakuwe, yang kita punya makar hospital ini bed gula kundu paricikap bodan paricikan wastu kala kelir Allah. Lakuwe, yang kita makar ke dua biaya gama ini pertiaga dan kita ura wah kudu bidhi melalui Allah. Abang ayam, yang kita ayam ni indah balaya, musibat tergali ni indah kat terichikane Allah, ni indah paricchan anggali ni indah kat terkolane Allah, lahuwe, yang kita kalbin deh uli lek iman deh pragasa melgane Allah, cahidu boh itu tikar deh kerutta puli gada a iman mai kane Allah, afiat terlalu dirga isi hikudi yang yang kita lori lori terkum yang kita kuben deh patta berkum melgane Allah, podun deh ni ulah maranam melgal le Allah, abagadanggalu ma bagadam Marah nanggalum nalgal le Allah. 
കീറി പൊളിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ നൽകല്ല അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ അപമാനങ്ങൾ നൽകല്ല അള്ളാഹ് അന്തസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് കടം കൊണ്ട് വലയുന്ന അവസ്ഥ നൽകല്ല അള്ളാഹ് ഇസ്സത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തികം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് അത് ഹലാലായ വരുമാനങ്ങളാക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ നീ നൽകിയ ജോലികളിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഏർപ്പാടുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ഏർപ്പാടുകളിൽ വെച്ചടി വെച്ചടി പുരോഗതി നൽകണേ ഈ സദസ് അതിനൊരു കാരണമാകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ വന്നിരുന്ന ഈ സദസ് അതിന് കാരണമാകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെയോ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെയോ തലക്ക് മുകളിൽ ഏതെങ്കിലും സാഹിറിന്റെ സിഹർ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സദസ്സിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ടതിനെ ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലാ മാരണക്കാരന്റെ മാരണം കൊണ്ട് കടന്നു പോകേണ്ട ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലാ ഞങ്ങളെ കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലാ ഒരു കണ്ണേറുകാരന്റെ കണ്ണേറും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലാ ഒരു നാവു ഞങ്ങളെ മേത്ത് തട്ടല്ല അള്ളാഹുവേ അസൂയക്കാരന്റെ അസൂയ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ കൽപ്പിന് അസൂയയിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ അല്ലാ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ കെട്ടുപ്രായം എത്തിയ ആണും പെണ്ണും ഈ സദസ്സിലുണ്ട് നല്ല ഇണകൾ അവർക്ക് കൊടുക്കണേ അല്ലാ മക്കളെ കെട്ടിച്ചു വിടുമ്പോഴും മക്കളെ കൊണ്ട് പെണ്ണ് കെട്ടിക്കുമ്പോഴും രക്ഷിതാവിൻ്റെ ഉള്ളിലെത്തിയാണ് വന്ന് കയറുന്നവർ ആരാൻ വന്ന് കയറുന്നവർ ആരാൻ വന്ന് കയറുന്നത് ആരുടെ ജീവിതത്തിലേക്കാൻ പേടിയോട് പേടിയാണ് ബന്ധങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന പുതിയ കാലത്ത് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഇണകളാകാൻ പോകുന്ന യുവ മിഥുനങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യമുള്ള ദാമ്പത്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാ ാഹുവേ കല്യാണം ഒരു പരീക്ഷണമാക്കി ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് മാറ്റല്ല അല്ലാ കല്യാണ പ്രായമെത്തി ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ കണ്ണീര് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ കഴിയുകയാണ് നല്ലൊരു ജീവിതം ആ യുവതികൾക്ക് കൊടുക്കണേ അല്ലാ പടച്ചോനെ ജനിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വൈകല്യം കൊടുക്കല്ല അല്ലാ നാൽപ്പത് ശതമാനം പുതിയ കണക്കനുസരിച്ച് പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഹൃദയത്തിൽ സുശിരമാൻ ഹേട്ടിന് ഹോളാൻ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അത് നൽകല്ല അല്ലാ നൽകപ്പെട്ടവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിഷിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഓർക്കാ പുറത്ത് ദുരന്തം വന്നിട്ട് വിധിക്ക് അടിപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അള്ളാഹ് Amin Amin Bi rahmatika ya Arham ar-rahimin Wa sallallahu ta'ala wa sallam ala khayri khalqihi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa salamun ala al-mursalina wa alhamdulillahi rabbil alameen ഊസുക്കും ബിദ്ദു അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു ഇന്ന് പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആരും ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ സംവിധാനമുള്ള ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൂടി പറയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികളൊക്കെ ആയ ആളുകൾ ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടരുത് നമ്മുടെ ഉമ്മത്ത് മാത്രമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ലൈവായിട്ട് അത് പോകുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് വീണ്ടും അത് ക്ലിപ്പായി ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഒരു സമുദായത്തെ മുന്നിൽ കിട്ടുമ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പബ്ലിക്കായിട്ട് പറയാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ അപ്പം അത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് കൂടി സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങളുടെ ബലപ്പെട്ട ദ്വാരയിൽ മറന്നു പോകരുത് അസ്സാം വലൈക്കും